அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வாசிப்பின் நேசிப்போம் சிறுகு தேடல் நிகழ்வின் இருபத்தி இரண்டாவது அமர்வு இன்றைய நிகழ்வை துவக்கி வைக்க வளமை போல் வசனசாரி அழைக்கிறேன் பேசுறது கேக்குதா கேக்குது சார் கொஞ்சம் சன்னமா கேக்குது வழக்கமா கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும் நம்ம சிறுகதையாடல் நிகழ்வுல மானசீகன் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளரோட சிறுகதையை பத்தி பேச போறோம் இவர் வந்து நம்ம பேஸ்புக்ல இருக்கிற வந்து ரொம்ப அறிமுகமான ஒரு தோழமை ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அவர் உத்தமபாளையம் கருத்தராவுத்தர் கல்லூரியில தமிழ்துறை பேராசிரியர் அன்றில் இலக்கிய சுற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கிய அமைப்பு நடத்திட்டு இருக்காரு அதோட செயலாளராக இருக்காரு அது வந்து வருஷ வருஷம் சிறந்த எழுத்தாளுமைகளை கண்டுபிடிச்சு நவீன எழுத்தாளர்களுக்கு விருதுகள் கொடுத்து பாராட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கிய பணியாற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் அவர் இது வரைக்கும் ஒரு நாலு புக் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்திருக்கு அவரது இளம் பிறைக்குள் ஒரு பூர்ணிமை எங்க இருக்கிறாய் கேத்தரி வாக்காளனாகிய நான் அப்படிங்கிற மூணு கட்டுரை தொகுப்பும் ஏழாம் வானத்து மலை மழை அப்படிங்கிற கவிதை தொகுப்பும் அவரது வந்திருக்கு அந்த இளம்பிறைக்குள் ஒரு பூர்ணிமை கூட அவரோட பேஸ்புக்ல அவர் எழுதின பதிவுகளோட ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் அது பதிவுகள் தான் அது பேஸ்புக்ல நிறைய கருத்துக்களை வந்து ஆண் பெண் இடையே வரக்கூடிய உளச்சிக்கல்கள் அவங்களுடைய உறவு நிலை பற்றி சமூகம் மாற மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இதை பற்றின நிறைய வித்தியாசமா சொல்லக்கூடிய மானசிகன் இசையில வந்து ரகுமானை பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியே அந்த இசை சூஃபி அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு எழுதியிருக்காரு ரகுமானோட பாடல்களை நாம இவரோட இந்த கட்டுரையை படிச்சுட்டு திரும்பி கேட்டோம்னா நமக்கு வேற ஏதோ ஒரு உலகத்துக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த புக்கு அவ்வளவு அழகா எழுதியிருப்பாரு இளையராஜாவை பற்றியும் ஆஹ் எழுதியிருக்காரு ரெண்டு பேருமே எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது எல்லாத்த விட ஐஸ்வர்யாய பத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதினார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுவும் ரொம்ப அழகா நடுநிலைமையா மிக அழகாக இருந்தது அந்த கதை சோ அவருடைய எழுத்துக்கு நாம எல்லாம் ஒரு அடிமை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவு நல்ல எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் சமீப காலமா சிறுகதை எழுதிட்டு இருக்காரு வாசக சாலையில அவருடைய சிறுகதைகள் வந்திருக்கு சிறுகதை தோப்போன்னு எனக்கு வந்தாப்புல தெரியல பட் நிறைய கதைகளை நான் படிக்க நேர்கிறது கொஞ்ச காலமா அதுல வந்து இந்த ஒத்தக்கை இப்ராஹிம்ங்கிறது இப்ப லேட்டஸ்டா அவர் எழுதின கதை இந்த கதையை பத்தி பேஸ்புக்ல நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம இந்த கதையை இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு எடுத்திருக்கோம் அந்த கதையை எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க கதிர் நீங்க எடுத்துக்கலாம் பேசுறவங்க பேசலாம் அப்புறம் நான் வரேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒத்தக்கை இப்ராஹிம் கதை ஆசிரியர் மானசீகன் வந்து இந்த கதையை வாசிக்கிறப்பே நினைச்சு அவர் தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவரா தான் இருப்பாரு ஏன்னா கதை களம் ஆரம்பிக்கிறது வந்து சுருளிப்பட்டி கம்பம் சின்னமனூர் பாளையம் ஹாஜி கர்த்தாரவுத்தர் க கல்லூரின்னு அந்த தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பகுதிகளாவே இருந்தது அது எனக்கு இந்த கதையோட ஒரு நல்ல நெருக்கத்தை கொடுத்துச்சு ஏன்னா என்னோட நானும் பிறந்த மாவட்டம் வந்து தேனி மாவட்டம் தான் அடுத்ததா கதைக்கு வந்தோம்னு சொன்னா ஆஹ் அதாவது இந்த கதையின் நாயகியினுடைய பெயர் வந்து நபிசா அவருடைய கணவர் பெயர் வந்து பசலூர் ரஹ்மான் இந்த கதையில வந்து நிறைய உருது சொற்கள் அதனால ரெண்டு முறை வாசித்ததுக்கு அப்புறம்தான் கதை நல்லா புரிஞ்சது பட் கதை கொண்டு போயிருக்கிற நேர்த்தி அந்த கதையை சொல்லி இருக்கிற விதம் இடையிடையே அவர் அந்த நிகழ்வுகளை ஒன்னா வந்து அந்த ஹைலைட்டோட சொல்ற அந்த பாங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு என்னவோ இந்த கதை வந்து பெண்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை தரக்கூடிய கதையா இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அஹ் ஏன்னா இப்ப நபீசா கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆஹ் பதினாறு வயதுல கல்யாணம் ஆஹ் ஏதோ எதிர்பார்த்து போய் ஏமாற்றமே மிஞ்சின ஒரு கல்யாணம் அடுத்ததா அவளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்குது அதுலயும் ஏமாற்றம் முதல்ல இந்த மாதிரி நபிஷா மாதிரி பெண்கள் பெண்கள்னு கூட இல்ல 
அதாவது பொதுவா எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த சமூகத்துல இந்த சமுதாயத்துல உம் அதாவது ஆணானாலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி தன்னுடைய ஸ்பவுஸோட பாடி லாங்குவேஜ் பிடிக்கல கேரக்டர் பிடிக்கல குடிக்கிறது பிடிக்கல அந்த ஃபேமிலி பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அடுத்த ஆப்ஷன் போறது ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தாங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேர் வந்து அதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு ஆஹ் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிட்டு தன்னை வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டு போறவங்களாதான் இருப்பாங்க நான் முதலே சொன்னேன் இது ஆண் பெண் வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டு பேருமே அதுதான் நம்மளுடைய சமுதாய கட்டமைப்பு நம்ம சமூக கட்டமைப்பு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக நபீசா சொல்றது வந்து நபீசா எடுத்துக்கிட்ட இந்த டெசிஷன் தப்பா அப்படின்னா நிச்சயமா கிடையாது அவள் வந்து ஒரு அவளை முதல்ல இருந்தே கிரிட்டிசைஸ் பண்றப்ப ரொம்ப ஒரு ஆழமான கேரக்டரா தான் நம்ம ஆசிரியர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு ஆஹ் முதல்ல வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவளுக்கு இடம் வயதுலயே திருமணம் ஆகிறது ஆனா அந்த கணவரோட எந்த ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கிறா தன்னுடைய கனவுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னுடைய கனவுல எப்படி தன்னுடைய கணவன் இருப்பானோ அவ இருக்க வேணும்னு நினைக்கிறாளோ அதே மாதிரி ஒரு ஆணை பார்த்த உடனேவும் தண்ணிலே மறந்துடுறா இன்னொன்னு அவளுக்கு ஒரு இந்த சொசைட்டில ஒரு இடம் வேண்டியது இருக்குது அதாவது எப்படின்னா அஹ் குழந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அப்படின்னு நினைக்கிறா தனக்கு ஒரு குழந்தையும் கிடைச்சிருது இந்த குழந்தை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவ ரொம்ப ஒண்ணும் இந்த தன்னுடைய கணவனே ஆகட்டும் ஆஹ் அந்த இப்ராஹிம் ஆகட்டும் ரொம்ப மெனக்கெட் இல்லை அவங்களோட வந்து ரொம்ப பழகிறதோ இல்ல அந்த கொஞ்சல் அதுக்காக ஒரு இனக்கவர்ச்சி அதெல்லாம் எதுவுமே ஆசிரியர் வந்து சொல்லல நம்ம நபீசா மூலமா குழந்தை பிறந்துருதுன்னு பிறந்துருச்சு இந்த உனக்குதான் பிறந்ததுன்னு சொன்ன சொன்ன உடனேவும் ஆஹ் அந்த இப்ராஹிம் வந்து சரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல பட் அவ அதை பத்தி கவலையும் படல தன்னுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே நடத்தி கொண்டு போறா அதுலயே ஆசிரியர் ரொம்ப நல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி இருக்கிறார் அதுக்கு அந்த தன்னுடைய கணவன் வந்து ஆஹ் கணவன் பேர் என்னது ஆஹ் பசலூர் ரகுமான் வந்து இதுதான் என் குழந்தை எனக்குதான் பிறந்தது என்னுடைய ஜாடை அப்படிங்கிறப்பையும் இவ வந்து அதை வரவேற்கவும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிடாச் மனப்பான்மையோட இருக்கிறா அப்படிதான் அவனுடைய இதையும் கொண்டு போய் அவளுடைய லைஃபும் போகுது ஆனா இதுல ஹைலைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவளை பகட காயா வச்சு ரெண்டு பேருமேவும் அத தன்னுடைய அத பக ரஹ்மானும் சரி ஆஹ் இவர் இப்ராஹிமும் சரி ரெண்டு பேரும் தன்னை பகட காயா வச்சு ஆஹ் ஒரு சூதாட்டத்துல ஈடுபட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப வெகுண்டு எழுந்துடுறா அது உண்மையிலே அந்த இடம் ரொம்ப சிறப்பா ஆசிரியர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு அதே நேரத்துல அந்த வெளி அதை வெளிப்படையா காட்டவே இல்லை தன்னை கணவன் வந்து புதட்டுறா அப்ப வந்து இது நான் தாங்கிறத அவ யார்கிட்டையும் சொல்லல புரிஞ்சிருது அவளுக்கு ரெண்டு பேருமே நம்மளதான் ஹைலைட் நம்மளை வச்சுதான் இவங்க வந்து இன்னைக்கு ஆஹ் சூதாட்டம் என்ன நம்மதான் பகடை காய்ங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுது ஆனா அவ வந்து அதை வெளிக்காட்டிக்கிடவே இல்லை அவ வெளிக்காட்டின விதத்தை வந்து ஒரே லைன்லதான் இது வரைக்கும் பாவாடை இப்ராஹிமா இருந்தவர் ஒத்தக்கை இப்ராஹிமாக அழைக்க மாறினார் இந்த ஒரு லைன்லதான் ஆசிரியர் வந்து நடந்த விளக்கத்தெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நடைமுறையில இது எந்த அளவு சாத்தியம் அப்படிங்கிற தெரியல பட் எந்த பொண்ணுக்குமே தன்னை இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வச்சு அவங்க வந்து ஒரு ஆண்கள் ஆண் ஆண்கள் வந்து நம்மளை விளையாடுறப்ப கண்டிப்பா இந்த கோபம் வரும் இந்த கதைக்கு அந்த கேரக்டரைசேஷனுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்த கொடுத்ததா இருக்கு இருந்தது அதுதான் நானும் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பெரிய அளவுல அவங்களுடைய வெளிப்பாடு இதுகள்லாம் வந்து ரொம்ப நார்மலா ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமத்துல ஆஹ் ஒரு இஸ்லாமிய கம்யூனிட்டில இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பேசுறது வைக்கிறது அந்த வழக்கு சொற்கள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகா கையாண்டு இருக்கிறாரு உம் தன்னுடைய குழந்தையை அதே மாதிரி அவ வளர்க்கிற விதத்தையும் பாத்தீங்கன்னா தன் தான் நினைச்ச மாதிரிதான் தன்னுடைய குழந்தை வளரணும் ஏன்னா தான் வந்து ஆஹ் இந்த குழந்தைய வந்து தன்னுடைய கணவனுக்காக பெறலங்கிறது அவளுக்கு நல்லா தெரியும் அதை தன்னுடைய தாய்க்கு கூட அவ சொல்லல தாய் கேட்டப்பையும் மறுத்துறா வேற யார்கிட்டயுமே சொல்லல கணவனுக்கு தெரியாது பட் அதே நேரத்துல அந்த குழந்தை யாருகிட்டயுமே பாசத்தோட இருந்துட கூடாது அப்படிங்கறதுல ரொம்ப கரெக்டா இருக்கிறா அது வந்து அவளுடைய டெப்த் அந்த மனசு அந்த ஆழம் தான் அதையும் திரும்பவும் சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஏன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமானவங்க தன்னுடைய உம் வழி அதாவது எதுக்காக அவ இவ்வளவு பாடுபட்டா எதுக்காக இந்த ரெண்டு ஆண்களையும் டேக்கிள் பண்ணா எதுக்காக இவ இட்லி கடை வச்சிருந்தா தனக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் தன்னுடைய தனக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் அது தன்னுடைய பொண்ணு அப்படிங்கறதுதான் அதை ரொம்ப கரெக்டா கேரக்டர் இது பண்ணிருக்கிறாரு ஆசிரியர் வந்து அத நல்ல வழி நடத்தி க
போக விடல போறதுக்கு அலவ் பண்ணல அடுத்து இந்த இப்ராஹிம் இறந்தப்பையும் ஆஹ் போறதுக்கு அலவ் பண்ணல போனது போயிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப துடிக்கிறான் போக கூடாது அப்படிங்கறது அது மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருடைய இறப்புமே வந்து இவளை எந்த வகையிலும் பாதிக்கல அப்படிங்கறத காட்டிக்கிறா இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெண்ணுடைய மன அழுத்தத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இந்த ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ரொம்ப பெரிய அளவுல இத வந்து எனக்கு இன்னும் நிறைய எல்லாம் சொல்றதுக்கு எனக்கு தெரியல பட் நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா உம் அதாவது பெண்கள் வந்து இந்த கதை மூலமா ஆசிரியர் உணர்த்த விரும்புறது ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டமைச்சுக்கிடணும் அப்படிங்கறதுல அந்த நேரத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்பதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஆனா ஆண்களுக்கு அப்படி இல்ல ஒரு அந்த இவரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவருடைய கணவன் அஹ் இப்ராஹிம் சாரி அந்த கணவன கணவனுடையது பார்த்தா ஒரு நபீசா போன உடனே அடுத்த ஒரு யாசுமின் வந்துடுறா ஆனா பெண்களுடைய விஷயத்துல அப்படி கிடையாது அதனால ஆசிரியர் நபீசா மூலமா என்ன சொல்றாரு வாழ்க்கையை வந்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் சாய்ஸ்ல அவங்க அவ இப்ராஹிம் வந்து எடுத்தது ரொம்ப கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுவுமே வந்து ஆஹ் அவளுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா அவ நினைச்ச மாதிரியான ஆள் இல்ல வெளிப்படையான ஆளோ அதாவது அவள் அவளுக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துலயுமே அவ்வளவுதான் அதுதான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் வெரி குட் ஸ்டோரி நல்ல ஸ்டோரி ரொம்ப அழுத்தமா ஆசிரியர் வந்து பேசியிருக்கிறாரு தேங்க்யூ சார் ஓகே நன்றிங்க மேடம் அனுராதா மேம் நீங்க பேசுறீங்களா சார் எனக்கு வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேரோட ஒப்பீனியை கேட்டுட்டு பேசினா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது இந்த கதையில அதனால நான் இன்னும் ரெண்டு பேர் பேசின அப்புறம் வரேன் சார் ஓகே மேடம் கேட்கல அதாவது நம்ம சமூகத்துல இஸ்லாமிய சமூகத்தை பற்றிய கதைகள் வெகு அரிதா இருக்கு சில எழுத்தாளர்கள் தான் அந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை பத்தி கொஞ்சம் நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சாங்க குறிப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச கலந்த பீர் முகமது ரெண்டாவது கீரனூர் சாகிர் ராஜா இவங்க ரெண்டு பேரும் கதையை நான் விரும்பி படிச்சு படிச்சிருக்கேன் இதுல கலந்த பீர் முகமது என்னுடைய நெருங்கிய தோழர் சோ இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளையும் கொண்டு வரும்போது அவங்க வந்து எனக்கு கீரனூர் சாகிராஜாவும் சரி கலந்த பீர்மும் சரி ரெண்டு விஷயத்த சொன்னாங்க ஆஹ் அவங்களுடைய உள்நோக்கம் அவங்களுடைய கதைகள் அவருடைய உள்ளோடக்கம் என்னவா இருக்கும்னா இஸ்லாமிய சமூகமும் சரி மற்ற இந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள் இருக்கிற சமூகத்தை விட அவங்க வந்து ரொம்ப கட்டுப்பட்டிக்குள்ள இருந்து வெளி வராங்க மீறி வெளிய வருவாங்க சீறி வெளிய வருவாங்கன்னு சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பா பெண்கள் அதை வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் கதைகள்லயும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் இதே போன்று ஒரு இந்த கதைக்கு முன்னாடி ஒரு கதையை நான் ஒப்பிடும் அது கலந்த பீர் முகமதனுடைய மலை என்ற கதை அந்த கதையில வந்து இதே போன்று ஒரு கணவனை வந்து விலக்கி விட்டு மனைவி போவா அவளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லைங்கிறதுக்காக சோ இன்னொரு கணவன் அந்த எளிமையாக அந்த சமூகத்துல வந்து விவாகரத்து உரிமை இருக்கிறது இத வந்து நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா அந்த இஸ்லாமியர்கள் வந்து தலாக் சொல்லி அந்த பெண்களை வந்து ஈஸியா தள்ளி விட்டுருவாங்கன்னா நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இஸ்லாமிய சமூகத்துல அந்த விவாகரத்து என்ற அந்த திட்டமானது பெண்களுக்கு கிடைத்த அபூர்வமான சுதந்திரம் அது எந்த சமூகத்திலையும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்துக்கள் சமூகத்துல கூட அவ்வளவா மற்ற சில சில சமூகங்கள்ல இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் இல்லை ஆனா இஸ்லாமியர்களுக்கு குறிப்பா இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு அந்த விவாகரத்து உரிமை வந்து கொடுத்திருக்கப்பட்டது ஆண்களை விட அந்த பெண்கள் அதை ரொம்ப அனு அபூர்வமாக அவங்களுக்கு கிடைத்த உரிமைன்னு நான் நம்புறேன் அந்த மலை கதையில அதே போன்ற அந்த பெண்ணுக்கு அந்த உரிமை கிடைக்கும் இன்னொரு கதை அதே தொகுப்புல வரக்கூடிய இன்னொரு கதையில அந்த பெண்ணுக்கு இன்னொருத்த இன்னொரு ஆண் அதாவது ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தினுடைய கணவன் இந்த பெண்ணின் மீது திணிப்பான் இந்த ரெண்டையும் கலந்தை பெண்பது ரெண்டு கதையில வேறுபடுத்தி காட்டுவார் இப்போ இந்த கதையில நம்ம கதைக்கு வரும் இந்த கதையில அந்த பெண் வந்து எந்த விவகாரத்தையும் கோரல கோர்வதற்கான எல்லா ஆஹ் உரிமையும் அவளுக்கு இருக்கு ஒரு மோசமான ஒரு குடிகார கணவன் ஒரு ஊதாரித்தனமா இருக்கக்கூடிய கணவன் சூதாடி அவன் ஈஸியா அவ வந்து அவ முன்னாலேயே கேட்டு போயிருந்தால் கூட அந்த இஸ்லாமிய சமூகத்துல அவளுக்கு அந்த ரைட் இருக்கு அவ செஞ்சிருக்கலாம் ஆனாலும் அந்த அந்த கணவனோடு அவ வாழ்றான் ஆனா எந்த கட்டத்துல தனக்கு இவன் சுகந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி தனக்கு ஒரு குழந்தையை தருகிற 
அவன்கிட்ட இல்லை இந்த கணவன் அதுக்கு தயாரா இல்லாத போது அல்லது அது தகுதி இல்லாத போது தானே ஒரு வாழ்க்கைய ஒரு ஒரு உறவை தேடிக்கிட்டார் அந்த உறவு அந்த உறவு சுனந்தி மேடம் சொன்ன அந்த அழுத்தம் அந்த ஆசிரியர் சொல்வார் இந்த குழந்தை உனக்கு தான் பிறந்ததுன்னு சொன்னவொன்னே அவன் அவன் தன்னுடைய ஆண் புத்தி அவனுக்கு வரும் அது ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம அவளை விட்டு போவான் இவா இவ்வளவு தூரம் அந்த பெண்ணை தான் பெற்று வளர்த்த அந்த பெண்ணை ஒரு அருமையாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அதே இப்ராஹிம் கிட்ட வந்து சூதாட்டத்துக்கு இவளை கொண்டு வைக்கிறான் அவன் அவன் எவ்வளவு கள்ளம் பாருங்க என்னுடைய வப்பாட்டிய நான் வைக்கிறேன் உன்னுடைய கொண்டாட்டியை நீ வைக்கின்றான் சோ இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்துல இந்த வப்பாட்டிங்கிறது இதை வந்து நான் அதிகமாய் பார்க்கறதுல எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை நான் இஸ்லாமிய குடியிருப்புகளோட வாழ்ந்திருக்கேன் எங்க ஹமீத் இருக்கார் இந்த அவங்களுக்கு அந்த உறவு என்பது ஆண் பெண் பாலிய உறவு என்பது இவ்வளவு கட்டுப்பட்டுத்தனமா இருக்காது எனக்கு தெரிந்த மட்டுக்கும் சரி இந்த உறவின் தாண்டி அந்த குழந்தை வந்து அந்த பெண்ணை வளர்க்கிறா தன்னுடைய பெண்ணை எப்போ வந்து அந்த கணவனே கொண்டு தன்னை வைத்து சூழ்தாடிய பிறகு அவன் முதல்ல தன் கணவன் மீது கோபம் வந்து விட்டது எங்க பிரச்சனைனா அந்த இப்ராஹிம் திரும்ப வந்து இவளை வந்து இப்ப நான் வந்துட்டேன் உன் உரிமையோட இது வரைக்கும் உன் ரகசியமா வச்சிருந்தேன் உன் உரிமையோட வாரேன்னு வந்து நிக்கிறான் பாருங்க அந்த இடத்துல தான் அவ மாறா அவனை வெட்டுறான் வெட்டிட்டு அதுக்கு அதுக்கு முன்னாலே கூட இந்த கணவனை விட்டு பிரிஞ்சு போயிருக்கலாமான்னு தோணுது கொஞ்சம் தாண்டி ஒரு நாள் காத்திருந்து இந்த சம்பவத்தை அவ நிறுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கனால இந்த கதையினுடைய அவர் அழுத்தம் கூடுது இவ முந்தின நாளே போக வேண்டிய பெண் தான் முந்தின நாள் வெளியே போயிருக்கலாம் அடுத்த நாள் இவன் இப்ராஹிம் வர வேண்டிய வாய்ப்பு இவ சந்திக்க வேண்டிய வாய்ப்பே கூட இருந்திருக்காது ஆனால் இந்த கதையினுடைய அழுத்தம் அதற்கு பிறகு ஒரு ஆண் ஒரு இன்னொரு ஒரு பொறுக்கித்தனமான ஒரு ஆணை காட்டணும் காட்டினா இந்த கதை அழுத்தம் அதிகமா வந்தது அவ வெட்டிட்டு போறா ஆனா அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒண்ணு அவ வெளியே போயிட்டா இவன் வேண்டான்ட்டே போறா அவன் எனக்கு தலாக்கு சொல்லணும் சபையில நின்று அந்த கணவன் அவளுக்கு தலாக்கு சொல்றான் என்னமோ அவ இவனை விட்டுட்டு போறது வந்து என்னமோ இவன் வந்து தலாக்கு ஒரு குடுக்கிற மாதிரி சுதந்திரம் குடுக்கிற மாதிரி சொல்றான் இதெல்லாம் கீழே ஹமீத் இருக்காரு இதை கொஞ்சம் விரிவா அவரால் சொல்ல முடியும் நான் நம்புறேன் எனக்கு இந்த கதையில உள்ள கேள்வி முதல் கேள்வி இதுதான் அவளே ரெடியா இருக்கா அவ தலாக்கு கேட்டு போயிருக்கணும் அவ நானே விவாகரத்து உரிமை வாங்கிட்டு போயிருக்கணும் இவ்வளவு சம்பவத்துக்கு அப்புறமா அவ போகத்தான் செய்யறா ஒரு அவனை தூக்கி தன் குழந்தைய தூக்கிட்டு போறா அவன் என்னவோ பெருசா அவன் விரும்பி சுதந்திரம் கொடுக்குற மாதிரி சொல்றான் இந்த ஒரு கேள்வி உறுத்துது இந்த அந்த கதையில் அந்த இடம் முக்கியமான இடமா எனக்கு படுது அதற்கு பிறகு அவ வந்து நத்த கூட்டுக்குள்ள சுருக்கிக்கிற மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிறான் ஆனாலும் ஒரு பெரிய பெரிய திட மனசோட ஒரு பெரிய உறுதி குறிப்பா உறுதிப்பாட்டோட தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்றா ஒரு இட்லி கடையை வச்சு பொழைக்கிறா குழந்தைய படிக்க வைக்கிறா ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு பெண் பாத்திரம் அது இத்தனை தும்புக்களுக்கு அப்புறமும் அப்படி ஒரு பெண் உருவாவது ஒரு கடுமையான ஒரு சமூகத்துல சுத்தி ஆணாதிக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்துல ரெண்டு ஆண்களால வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அருமையாக அந்த பாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா திடகாத்திரமா வாழ்றா தன்னுடைய ரெண்டு கணவனுடைய சாபுக்கும் அவ போகல ரெண்டு கணவன் சொன்ன தப்பு ஒரு கணவன் இன்னொருவன் குழந்தைக்கு தகப்பன் உருப்படியா ஆனா இந்த ரெண்டு உறவையும் நன்றாக தெரிந்திருக்கிற இவளுடைய தாயார் இந்த கதையில ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் இவளை துப்படிக்கிற மாதிரி அந்த ஆசிரியர் காட்டுறாரு இல்லையா என்ன சுத்தி சுத்தி என்ன 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 கண்டுகிட்டே இருக்கா என்ன மோப்பம் முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான்னு இவ சொல்றா அந்த பெண் அவளுடைய தாயானவள் கடைசியாக இந்த பெண்ணை அதாவது அந்த முத்தைக்கை இப்ராஹிமுக்கு பிறந்த இந்த பொண்ணை அந்த சாவுக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது அதுல நன்னிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு நன்னிங்கிறது பாட்டி தான் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தது பாட்டி தானா இல்ல வேற எந்த பொண்ணுமா இல்ல வேற எதுவும் உறவுவான்னு ஒரு குழப்பம் இருந்தது நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால பிரசன் நாட்ட இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் தான் குறிப்பா கேட்டேன் நன்னின்னா பாட்டி தானான்னு எனக்கு அவனும் அதை தான் ஊகிச்சிருக்கிறான் நானும் பாட்டின்னு தான் ஊகிச்சிருக்கிறேன் இந்த இந்த பாட்டியான அந்த அதாவது இவளுடைய அம்மா ஏன் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிருக்கணும் இவ்வளவு தூரம் அவன் தன்னுடைய பெண்ணுக்கு கொடுமை அழைத்தவனுடைய சாவை அவளும் விட்டுட்டு தானே போயிருக்கணும் அந்த பாட்டியினுடைய பாத்திரமும் கடைசியில நம்ம கேள்விக்கு கேள்விக்குறியாகுது அது ஒன்று அப்புறம் ரொம்ப இன்னொரு விஷயம் பாருங்க அந்த பொண்ணு சூத சூதாடி தனமா சூதாடி தன்னுடைய மனைவியை வச்சான் அவன் வெளியே போயிட்டா அவன் எப்படி இன்னொரு கல்யாணத்துக்கும் தயாராகிறான் அவனுக்கு இன்னொரு கல்யாணமும் நடக்கு இவ அவனை வேற அவனை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போனது ஊரறிய நடந்த
இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆணுக்கு திரும்ப திரும்ப பெண்ணை கொடுக்கிற நிலைமை இருக்குதா அப்படி அந்த சமூகத்துல நடக்குதா அந்த மாதிரி சின்ன கிராமத்துல எல்லா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இந்த பசனூர் ரகுமானுடைய புத்தி தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு அந்த சமூகம் இன்னொரு பெண்ணை கொண்டு அவன்கிட்ட காவு கொடுத்தது அது பெரிய ஒரு கேள்வியாவும் இருக்கு ஆக மிக நல்ல கதை தான் நீ மிக தெளிவாக இந்த ஆசிரியர்கள் நிறைய கேள்வியை ஊடகம் ஊடகமாகவும் வெளிப்படையாகவும் வச்சிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் நம்ம தோழர்கள் பதில் தேடி சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கதைகளை விட இது போன்ற கேள்விகளை உருவாக்கி பதில் சொல்ற மாதிரி வேணும்னு ஆசைப்படுறேன் மிக அருமையான கதை இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய பொதுவா இந்தியாவில் இருக்கிற குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்துல இஸ்லாமியர்களுக்கு என்று தனியான ஒரு பெரிய கலாச்சார வாழ்க்கை இருப்பதாக எல்லாரும் கருதி கொண்டு சில அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் ஒரு சாக்கடி ஒரு சவுக்கடி போன்று அவங்க சமூகத்திலையும் நடைமுறை வாழ்க்கை கஷ்டம்தான் எல்லா இந்து சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா படிக்காத பெண்களுக்கும் அல்லது படிப்பு கிடைக்காத வறுமையில் வாழுகிற குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தீங்குகள் விளைவுகள் எல்லாமே இஸ்லாமிய சமூகத்து பெண்களுக்கும் கிடைக்கிறது அந்த மக்களுடைய நடுத்தர மக்களுடைய வாழ்க்கையும் மற்ற சமூகத்தினுடைய நடுத்தர மக்களுடைய வாழ்க்கையை போலத்தான் சிதைந்தும் உடைந்தும் கிடைக்கிறது என்பதை இந்த கதையும் ஒரு வகையில சொல்லி வைக்கிறது ஆகவே எனக்கு இந்த கதை மிகவும் பிடித்த கதையாக அமைந்து விட்டது நான் விரும்பித்தான் நான் முதல்ல பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நன்றி கதை நன்றிங்க சார் இல்ல நீங்க முதல்ல பேசுறேன்னு சொல்லி வந்தது எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்தது ஆச்சரியமா இருந்தது அப்படி எல்லாம் வரமாட்டாரு ஒண்ணு ஓகே அதனாலதான் மேம் நீங்க இப்ப பேசுறீங்களா அருளும் பேசிட்டோம் சார் நான் சில பேரோடது அந்த அப்சர்வேஷன் இப்ப இவரோடது கேட்டோடனே ஒரு அளவுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுது இன்னும் ஒருத்தர் வணக்கம் இந்த கதை வந்து பல பாடங்களை கொண்டிருக்கிறதாக எனக்கு தோணுது ஒண்ணு நமக்குன்னு ஒரு துணைவர்னு ஒருத்தங்க வந்துட்டா ஆஸ் அவர் பார்ட்னர் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு நம்ம இவர்கள் இப்படி இருக்க விதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அது தப்பு எல்லா உறவுகளை போலவே வந்து டு பி ஏர்ன் அவர்கள் கவரப்பட்டு நம்மளுடைய வந்து அது இயற்கையாகவும் நீடித்திருப்பதாகவும் உறுதியானதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அதற்கு ஒரு சாட்சியாக இந்த கதையும் அமைஞ்சிருச்சு ஏன்னா தன்னுடைய மனைவி அப்படின்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் அவளை அவகிட்ட ஒரு அட்ராக்ஷன் வர அவளை ஈர்க்கிறதுக்கு எந்த ஒரு முயற்சியுமே கணவனா அந்த பசு ரகுமான் எடுக்கவே இல்லை அவன் வந்து அவனுடைய இயல்பு எதுவோ அப்படியே இருக்கவும் அவ அடிமை மாதிரி அவனுக்கு எல்லா பணிவிடையும் செய்யணும் அப்படின்னு பொது புத்தி என்ன சொல்லுமோ அந்த வந்து அது மாதிரியே சிந்திச்சு அதனாலேயே இழந்தும் போறான் அவனை இந்த பெண் பாத்திரம் வந்து நபீசாங்கிற அந்த பெண் பாத்திரம் எனக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஏன்னா சமூகம் நம் மீது திணிக்கக்கூடிய பலவிதமான வட்டம் போடுறது கட்டம் போடுறது நம்மளை ஏதோ ஒரு சட்டத்துக்குள்ள அடைக்கிற முயற்சியை தொடர்ந்து முன்னேறி விட்டதாக சொல்லப்படுகிற நம் சமூகம் வந்து திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு விலங்குகள்ல இருந்து நம்ம மாறுபட்டுட்டோம் நாகரிகம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்ற பேர்ல பல விதமான ஏத்தி வச்சுட்டு அதை வந்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தக்கூடிய ஆட்களாக நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு கட்டுப்பட்டி தனத்துக்குள்ளும் அடங்காம ஒவ்வொன்றையும் தன்னுடைய சிந்தனையில தன் தேர்வு நடத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தியாக அவ இருக்கா அவ ஊர் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு இதுலையுமே வந்து கலந்துக்கிறது இல்லை இவ பெருமைய ஒரு கட்டத்துல அவங்க சொல்ற சாபம் பார் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதை எதையும் அவ தலையில ஏத்திக்கிறதே கிடையாது அவளுடைய லைஃப வந்து ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி அது வாழ்க்கையோட போக்குலயே போய் என்ன அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன அவளுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற அந்த அவமே அவ வந்து முழுக்க முழுக்க எடுத்துட்டு போற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா 
கணவனுடைய உருவ அமைப்பு அவன் இருக்கக்கூடிய தன்மை அவனுடைய இயல்புகள் இதெல்லாம் அவளுக்கு பொருந்தாம இருந்துச்சு அப்படி பொருந்தாம இருந்துச்சுங்கிறதுனால உடனே அவனை விட்டுட்டு வந்துடணும் பெரும் புரட்சி காரியா நம்ம காமிச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு முயற்சியும் அவளுக்கு கிடையாது அத அவளால எடுத்துக்க முடிஞ்சது சகிச்சுக்க முடிஞ்சது சகிச்சுக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அவ சகிச்சுக்கிட்டான் அப்படியே அவளுடைய வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருந்தது அந்த அவளுடைய அந்த அளவுகோல் படி பார்க்கும்போது அஹ் இவனை பார்த்தா இவன் கொஞ்சம் வித்தியாசமா நாசுக்கான நபராக தெரிகிறான் இந்த ஒத்த கையாக ஆகிவிட்ட இப்ராஹிம் பிற்காலத்துல ஆஹ் அவனுக்கு எப்படி கை போச்சுங்கிறதுதான் கதை ஆஹ் அதுக்கான சம்பவங்கள் அது என்னென்ன நடந்தது அதன் பிறகு வச்சுதான் கதையே இருக்கு இப்ப அவனுடைய நாசுக்குத்தனத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் மேல ஒரு நம்பிக்கை வருது அந்த நம்பிக்கைனால அவனுக்கு அவ வந்து ஒரு பிள்ளை பெற தயாரா இருக்கும்போதுதான் அவனுடைய புத்தியும் தெரியுது ஆஹ் அவனுக்கும் வந்து பெரிய அளவுல ஒரு ஈடுபாடோ இதுவோ இல்ல அவனுக்கு அந்த பெண்ண அடையறதே ஒரு வெற்றிங்கிற மாதிரி நினைச்சுட்டு அதோடையே அவனுடைய இது போயிருது எப்ப வந்து குழந்தைய பத்தி அவ பேச ஆரம்பிக்கிறாளோ அப்பவே அவள் மேல அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுகள் குறையறதெல்லாம் அந்த கதையில பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கூட அவன் மேலையும் கூட பெரும் பகையோடையோ ஒரு எதிர்ப்பு இதோடையோ அவ இருந்த மாதிரினா ஒன்றும் தெரியல ஆஹ் அதை சாதாரணமா கடந்த ஆனா எப்ப அவளால எடுத்துக்க முடியலன்னா தன்னை ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டிஃபைங் விமன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு பொருள் மாதிரி சீட் ஆடுறதுக்கு வைக்கக்கூடிய அடகு வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளா தன்னை வந்து கருதுவதை வந்து அவளால அக்செப்ட் பண்ண முடியல அவ வெட்டினது கணவனோட சேர்ந்து அவனுடைய அவன் வெட்டணும் நடுவோங்கிற மாதிரி செஞ்ச மாதிரிலாம் எனக்கு தோணணும் என்ன நீ எப்படி இப்படி எல்லாம் நடத்தலாம் இத்தனைக்கு அத மூணாவது நபரா இருந்தா கூட இதை கொஞ்சம் பொறுத்துக்க முடிஞ்சிருக்கும் நான் மனச கொடுத்து ஆஹ் நேசிச்ச ஒருத்தன் இப்படி நடந்துக்கிறான் அப்படின்றத நான் எப்படி சகிச்சுப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையா தான் எனக்கு அது தோணுச்சு அதனால அவன் வந்து அவளை வேணுங்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சியில ஈடுபடு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பிடிப்பு வேணும் அது கணவனா இருக்கணும் இப்படியா இருக்கணும் அப்படியா இருக்கணுங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பும் கூட அவளுக்கு இல்லை அப்படி இருந்ததுனால குழந்தைன்னு ஒண்ணு கிடைச்சதுமே அதுதான் தன்னுடைய போக்கஸ்ன்னு அவன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த குழந்தையோட தனியா வந்துடுறான் அவ எப்படி திரும்ப போறது இல்ல தனக்கு அப்படின்னு நினைச்சவன் தலா குடுக்கறதான் அவனுக்கான வழியா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணான் பொது புத்தி நம்மளை வந்து அவனுடைய இரண்டாவது பண்டாட்டிக்கு எப்படி குழந்தை பிறந்ததுன்னு யோசிக்க வைக்குது இவ எல்லா காட்டத்திலுமே ஒவ்வொருத்தங்கெல்லாம் இப்ப இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்துல அடைக்கிறத மெயினா எதிர்க்க வேண்டியதே பெண்கள் தான் ஆனா பெண்களுக்கும் ஆஹ் இதே சட்டத்துக்குள்ள மத்தவங்க யாராவது மீறி போகும்போது அவங்களையும் கூடிய தன்மை இருக்கே தவிர ஆஹ் அது ஒரு இவெல்லாம் எப்படி வந்துடுறா அப்படின்னு அதை பூரா பேசி சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை ஆஹ் வந்து அப்படிதான் அவங்க அதை ஆத்திக்கிறாங்களான்னு தெரியல சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸும் பார்க்க முடியுது சோ இப்படியான ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நன்றி நன்றி அருள் கிருஷ்ணா பேசுறீங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கதையை முன்னாடியே ஒத்தக்க இப்ராஹிம் வந்த போதே இன்னொரு ஒருத்தங்க ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க போன கதை பரந்திர சேர்ந்த வித்யா கண்ணன் அவங்க தான் அனுப்பியிருந்தாங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் ஏன்னா மானசிங்கனை வந்து கொஞ்ச நாள் நான் பேஸ்புக்ல ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறேன் பட் அது ஒருத்தருடைய கமெண்ட் வரும்போது அத பாராட்டும் போது அத அன்பா ஏத்துக்குவார அதுக்கும் மிகையா பதில் சொல்ல மாட்டாரு அளவாதான் பதில் சொல்லுவாரு ஆனா விமர்சனம் எதிர்மறையா வரும்பொழுது அவருடைய கோபம் பயங்கரமா இருக்கும் அங்க அதுக்கு சரியான விளக்கம் கொடுக்காம கோவப்பட்டுருவாரு எனக்கு கொஞ்சம் அது நெருடலா இருந்தது அப்ப அப்ப நான் இவங்க கிட்ட கேட்டேன் நான் ஒரு கதைகள் இப்போ ரீசெண்டா நான் ஒன்னும் படிக்கல இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி படிச்சுட்டு 
ஆஹ் இது இவங்கள பத்தி எழுதியிருக்கேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை பத்தி எழுதும்போது எப்போதுமே இப்படிதான் எழுதுவாங்களாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க அவர்கிட்ட நிறைய பேர் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் இதுலயே இன்னொன்று எழுதுறதுக்கு நிறைய இருக்கு அதனால நான் இதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாருன்ட்டு இந்த இவங்க ஆஹ் இப்போ இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சார் நான் ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டு பேர் பேசுனப்ப பேசுறேன்னா ஒரு சமூகத்தினுடைய வழக்கங்கள் அவங்களுடைய மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பத்தி பேசும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பேச வேண்டியிருக்கு இப்போ ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அது உண்மையா பொய்யாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ரெண்டாவது அவங்களுடைய பர்செப்ஷன்ல இருந்து எழுதியிருப்பாங்க அது நிஜம் பொய்யுங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது இன்னொருத்தர் அந்த சமூகத்துல இருந்து அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க அவரு இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஆஹ் இப்போ அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி மற்றவங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களா இதுல எப்படி புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா பிளாஷ்பேக்கை கொண்டு வரத்துக்கு கதையை பத்தி கதையில வர கேரக்டர்ஸ பத்தி அப்புறம் சொல்றேன் கதையோட அமைப்புக்கு சொல்றேன் இந்த பிளாஷ்பேக்ல தான் முக்கியமா என்ன நடந்திருக்குங்கிறத சொல்றாங்க அந்த பிளாஷ்பேக் வரத்துக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகுதோ ஏன்னா முதலே ஒரு லீடு கொடுக்குறாரு அவளுக்கு தன்னுடைய முதல் இறைவை பற்றி ஞாபகம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உடனே அதை பத்தி சொல்லாத ஆஹ் அதை பத்தி நினைக்கும் போதே அவளுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்ததுன்றதோட முடிச்சிடுறாரு அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வேற வேற சம்பவங்கள் சொல்லிட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு போறாரு ஸோ அங்கே கொஞ்சம் லேகா இருந்தது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஏன்னா கதையே அதுதானே அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற வேகம் இருந்தது அதுக்கப்புறமா அவரை பத்திகள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து பொறுமை இல்லை அது மாதிரி வேக வேகமா தாண்டி போற மாதிரி இருந்தது ஆஹ் அடுத்த விஷயம் வந்து ரீஜனல் டைலாக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஆஹ் ரீஜனல் டைலாக்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் பொழுது எப்போதுமே நான் ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிக்குவேன் செல்வா என்னன்னா முதல்ல அந்த கீழே உள்ள அந்த வட்டார வழக்கு சொல்களுடைய அர்த்தம் இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கூட நான் அதை பார்க்க மாட்டேன் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த வார்த்தை என்ன பொருந்தி போகுதுங்கிறத வச்சு அதுக்கு அர்த்தம் என்னவா இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படிதான் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் கீழே அர்த்தங்கள் இருந்தத பெரும்பாலும் சரியா தான் புரிஞ்சிருந்தது ஏன்னா ஒரு இப்ப பிரபு தர்மராஜ் மாதிரி ஆள் எழுத்தாளர்களுடைய கதைகளை படிக்கும் போது நிறைய வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி வரும் நாஞ்சில் நாடனோடலயும் நிறைய வருது ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கும் போது இந்த வார்த்தைகள் வந்து புதுசா இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது கதை ஓட்டத்துல இது இதுவா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இந்த கதையில என்ன ரொம்ப ஈர்த்த கேரக்டர் வந்து இந்த பொண்ணுடைய அம்மா தான் அந்த நன்னிங்கிற கேரக்டர் அம்மா கேரக்டர் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அஹ் இவங்க ரொம்ப கண்காணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவ ரொம்ப கோவப்படுறா இல்லையா இவள மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு டக்குன்னு ஒரு வேணுங்க தனக்கு வேணுங்கிறத தேடும் போது ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னால எடுத்து வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தைரியமா இருக்கிற பொண்ணை வந்து கண்டிப்பா அவளுடைய ஒரு ஒரு இது ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் அவங்க அம்மா ஆரம்பத்துல இருந்தே கவனிச்சிருப்பாங்க இவளை கண்காணிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தோணி இருக்குது எல்லாரையும் அப்படி செய்வாங்களான்னு தெரியல இவங்களை கண்காணிக்கணும்னு அவங்களுக்கு தோணி இருக்குது அது சரின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா பின்னாடி அவ தவறு செஞ்சா கூட அவங்க கண்டிச்சோ அத பிரச்சனை பண்ணி பெருசாக்கியோ அவங்க சொல்லல ஒரு வார்னிங் கொடுக்கற மாதிரிதான் சொல்றாங்க ஆஹ் ரெண்டாவது வந்து இந்த தலாக்னு சொல்றத பத்தி சொன்னாங்க ஆஹ் இதே வாசக சாலையில வந்து ஆஹ் ஏற்கனவே ஒரு கதை படிச்சேன் இந்த மழை கதையும் நான் படிச்சிருக்கேன் ஆஹ் இருச்சிறைன்னு ஆமினா முகமதுடைய ஒரு கதை ஒண்ணு வந்திருந்தது அதுலயும் இந்த மாதிரி ஒரு டைவர்ஸ் வாங்கின பிறகு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பண்ணாது ஆஹ் அதை பத்தி தான் அந்த கதை ஃபுல்லாவே வரும் லைஃப் ஃபுல்லாவே யாருக்காகவோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியே வாழ்ந்துட்டு போயிருவா அந்த பொண்ணு அந்த கதையிலையும் பௌசியான்னு சொல்லி ஸோ இந்த கதையில எனக்கு இன்னொரு விஷயம் பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா இவளுக்கும் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி இவங்க ஃபேமிலியில கேக்குறாங்க ஆஹ் ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் இவங்களுடைய சமூகத்துல இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறத அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்காங்கிறத பத்தி எனக்கு தெரியல முஸ்லீம்ஸ்ல ஆஹ் ரொம்ப கட்டுப்பாடா வளர்க்கறது முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்காம ஆண்கள் வந்து ஈஸியா அஹ் விவாகரத்து கொடுத்துடுறாங்க இந்த வார்த்தைகளை சொல்லின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது நடக்காத எவ்வளவு தூரம் தடுப்பாங்கிறத நான் பாத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஆஹ் அது கடைசியில தான் வேற வழி இல்லாத போகும்போது கடைசியா அஹ் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்போது கூட ரெண்டாவது கல்யாணங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச யாரும் என்னுடைய க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல பண்ணிக்கிட்டா மாதிரி எனக்கு கண்ணுக்கு படல அதனால இந்த ரெண்டு கதையிலையும்
வியாபாரத்துல கவனத்தை செலுத்தி நிறைய பணம் எடுக்கணும்னு ஒரு குடும்பங்கிற ஒரு செட்டப்புக்குள்ள வர முயற்சி பண்றான் அதே அவனுக்கு வந்து இன்னொருத்திய கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த பையனோட கல வீட்டு கல்யாணம் வந்துடுறா அந்த பையனை வந்து தன்னுடைய பையனா ஏத்துக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்லை ஏன்னா கடைசியில என்ன வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்கன்னா உன்னோட பேரை சொல்லிக்கிட்டே தான் அவன் செத்து போனான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இறந்து போன பிறகு இதுல வந்து நம்ம நம்ம அந்த போன கதை படிச்சோம் இல்லையா தீடை படிச்சோம் அதுல வந்து மூணு பேரையும் ஒரு ட்ரையாங்குல ட்ரையாங்கிள்ல வச்சுட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம்னா மூணு பேர்கிட்டயும் நியாயம் இருக்கு யாரு பேர்லயும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம் இதுல மூணு பேர் மேலேயுமே தப்பு இருக்கிறதா எனக்கு பட்டுச்சு நான் டைம் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இவங்கள வந்து ஒரு 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 நல்ல ப்ரைஸ் பண்ணி சொல்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டராவோ ஒரு நல்ல கேரக்டர்னு சொல்றதுக்கே எனக்கு மனசு வரல ஏன்னா தவறு பண்ணியிருக்கா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பனிஷ்மெண்டா தான் இருந்துக்கிறா அந்த பனிஷ்மெண்ட்ல வந்து ரெண்டு பேரும் ஆம்பளைங்களுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறா அவனை விட்டுட்டு வந்துடுறா இந்த ஆளை வந்து கையை வெட்டிட்டு வந்துடுறா தான் வந்து தனியா இருந்து கஷ்டப்படுறா இன்னொரு லைஃப் கிடைச்சா அது எப்படி இருக்குமோ தெரியாதுன்னு அவன் நினைக்கல அதுல போய் கஷ்டப்படணுமான்னு யோசிக்கல தான் பண்ண தப்புக்கு தானே தண்டனையை ஏத்துக்கிட்டு வாழற மாதிரிதான் எனக்கு தோணுச்சு அதனாலதான் அதுக்கு மேல யாருக்கிட்டயும் அடுத்தவங்களை பத்தி தானே தப்பு பண்ணிருக்கும் பொழுது இன்னொருத்தவங்களை பத்தி நம்ம ரொம்ப பேச வேண்டியது இல்லை இன்னொருத்தவங்களை பத்தி பேச வேண்டியது இல்லைங்கிற அந்த இன்பீரியரா ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அவ தனியா இருந்திருப்பாளோன்னு எனக்கு தோணுச்சு இப்படி நான் பர்சீவ் பண்ணிக்கிட்டதுனால மத்தவங்க ஒருவேளை இவ்வளவு உயர்வா நினைச்சு இந்த ஒரு <laughs> ஆனா அவன் கேரக்டர் வைஸ் மோசமானவன் தான் அப்படிங்கிறது ஊருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப அவன் தனக்கு நியாயமா நடந்துக்குவான்னு அவன் எந்த விதத்துல எதிர்பார்த்தாங்கறத என்னால ஏத்துக்கவே முடியல ஏன்னா பல பெண்கள்ட்ட வந்து எதனால பாவாடை இப்ராஹிம்னு சொல்றான்னு டபுள் மீனிங்ல ஒரு வரியும் கொடுத்துருக்கிறாரு இதனால கூட பாவாடை இப்ராஹிம்னு சொன்னாங்க அவரை அப்ப அந்த ஊருக்கு அந்த டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியலுக்கு அறிமுகப்படுத்தினதுனால மட்டும் இல்ல மத்ததுலயும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேரக்டர் வைஸ் அவன் நல்லவன் இல்லைங்கிறது தெரியுது அவன் தனக்கு நியாயமா நடந்துக்கணும்னோ அவன் தன்னை ஏமாத்திட்டு போக கூடாதுன்னு அவன் நினைக்கிறதுல வந்து எப்படி இவளுக்கு என்ன தேவைப்பட்டதோ இவ எடுத்துக்கிட்டாலோ அவனுக்கு தேவைப்பட்டதை அவன் எடுத்துக்கிட்டானே தவிர இதுல புனிதமான உறவுன்னோ ஒருத்தர ஒருத்தர் காலமுறை காப்பாத்திக்க போறாங்கிற எதிர்பார்ப்புக்கு ஜீரோ பர்சன்ட் தான் வாய்ப்பு இருக்கு இதுல ஏன் வந்து அஹ் அவ்வளோ எதிர்பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியல அதனால அவன் சொன்ன அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடிய ஆள் தான் அவன் நீ வந்து உன்னுடைய ஒய்ஃபை வச்சு ஆடுன்னு கேட்கக்கூடியவன் நான் வந்து அவன் ஒய்ஃபையே மென்ஷன் பண்ணி அவனுக்கு புரியாத வகையில அவளை கேவலப்படுத்தக்கூடிய எல்லா குணங்களும் உன் நிரம்பியவன் தான் அவன் அந்த வார்த்தையால மட்டும் அவளுக்கு இவ்வளவு பொங்கி வந்துட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவன் மோசமானவன் தாங்கிறது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு கோபிந்த் சார் சொன்ன ரெண்டு மூணு பிளாஸ் எனக்கும் தோணுச்சு அந்த தலாக் தலாக்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னன்னா இவ தன்னை விட்டுட்டு போனதா இருக்க கூடாது நம்ம பார்த்து அவளை தள்ளி விட்டதா இருக்கணுங்கிற அந்த அந்த ஒரு வேகத்துல அவன் அங்க சொல்லிருப்பான் அப்படின்னு தோணுச்சு அதே மாதிரி அந்த அம்மா கூட்டிட்டு போனதுலயும் வந்து எனக்கு நியாயமா படல எந்த விதத்திலையும் பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை அமையாத போது எந்த சம்பிரதாயத்தை காப்பாத்துறதுக்காக இவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் இந்த குழந்தைய காமிக்கிறாங்க அது வரைக்கும் அந்த அம்மா கேரக்டர் கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சிருந்தது அது பிறகு அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் அங்க காமிச்சதுன்றது என்னால ஏத்துக்க முடியல என்னத்த காப்பாத்த போறாங்க இவங்க தன்னைத்தானே தண்டனை கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அதுக்கப்புறம் அவ அவங்க அம்மா எப்படி எல்லாம் வீட்டுக்கு வீட்டோட ஒரு பொண்ணு இருக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அப்படி எல்லாம் தான் இருக்கா பட் பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அத வந்து அவங்க நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்காத அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்காம இந்த கணவன் முகத்த இந்த ஆள் முகத்தை போய் பாக்குறதுக்கு போய் இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துங்கிறது ஒரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவளை குத்தி காமிக்கிற மாதிரி ஒரு தாயால என்ன இதை விட மோசமான ஒரு அஹ் கொடுமை அந்த பண்ண பொண்ணுக்கு பண்ணிட முடியாதுன்னு தோணுச்சு இது போய் இப்படி சொல்லி காமிச்சுட்டாங்களேங்கிற மாதிரிதான் கடைசியில எனக்கு தோணிடுச்சு 
பெரிய ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா மூணு கேரக்டருமே வந்து அவங்க அவங்க லெவல்ல என்ன தவற முடியுமோ அந்த தவற பண்ணின கேரக்டரா இருந்ததுனால யாரையுமே ஒருத்தர் கூட நியாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கூறு இல்லாத போயிட்டதுனால ஒரு பாசிட்டிவ் இதுவும் இல்லாதனால எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது கதைக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒருத்தரை கூட தேடி பிடிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால இதுக்கு மேல சுகந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு எனக்கு தோணலைங்க நன்றி எழுத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு என்ன என்ன சொல்றதுன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒரு யூனிக் அப்படின்லாம் சொல்றது சொல்ற மாதிரி இல்லாம எல்லாருமே வாசிக்கக்கூடிய ஒரு எளிமையான கேட்சியான ஒரு எழுத்த நடை இருந்தது அது இந்த கதை முழுக்க இருந்துச்சு ஆஹ் வித்தியாசம் என்னன்னா இந்த முஸ்லீம் சமூகத்துல யூஸ் பண்ற நிறைய அரபு வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணது வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு பட் இந்த மாதிரி கதைகளும் நம்ம வாசிக்கத்தான் வேணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரி கதைகள் வாசிக்கிறது மூலியமா தான் அந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே முடியும் ஸோ அதுக்கான அந்த கீழ அந்த ஆஹ் அருஞ்சட் பொருட்களும் கொடுத்திருந்தேன் வெரி நைஸ் கதை ரொம்ப நீளமா இருந்தது வாசிச்சேன் பர்சனலா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பட் அவ்வளவு நீளம் தேவைப்பட்டுச்சா அப்படின்னுங்கிறது வாசிக்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு இது இவ்வளவு லென்த்தியா சொல்லியிருக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சேன் பட் ஆனா ஆஹ் அவரு அவ்வளவு நீளமா சொன்னதுக்கான அந்த காரணங்கள் வந்து நபீசாவோட ஆஹ் அவளோட அந்த அவளோட அந்த என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கா என்ன நிலையில இருக்கா அவளோட நிலைப்பாடு என்னங்கிறத ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போதோ காட்டுறது இருபது வயசு பொண்ணுக்கு அம்மாவா இருக்கும் போது காட்டுறது ஆஹ் அவங்க அவ பொண்ணு பிறந்து கையில வச்சிருக்கும் போது அந்த ஆஹ் ஒத்த அவர பாவாட இப்ராஹிம வந்துட்டு ஒத்தக இப்ராஹிமா மாத்தன அந்த சமயம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இருக்கும் பொண்ணுங்க இதுல வந்துட்டு நீங்க லேடிஸ் சைக்காலஜியை தான் பாக்கணும் அனுராதா மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க நீங்க யாருமே வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரான ஆள் மாதிரி ஒருத்தர் கூட கிடையாது எல்லாருக்கிட்டயுமே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் நம்ம கிட்டயுமே இருக்கும் பட் ஆனா நம்ம வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம 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 நம்மளை வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம அவங்களை விட நம்ம பரவாயில்ல இவங்களை விட நம்ம பரவாயில்ல பட் எல்லா மனுஷனுக்குள்ளாரே ஒரு டார்க் சைட் இருக்கும் ஒரு ஒரு இது இது இப்படி யோசிக்க கூடிய தன்மை இல்ல அது அத ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து அது கடந்து அதை செஞ்சிடக்கூடிய அந்த ஒரு இது வரும் இத நான் இதை வந்துட்டு நியாயப்படுத்துறதுக்காக நான் சொல்ல வரல பட் ஆனா அது வந்து மனிதனோட இயல்பு அப்படி அஹ் அப்படிங்கறதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் ஆஹ் அதை செய்யறதுனால நாம ஒண்ணு பெரிய குற்றவாளியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா அத பட் அது யாருக்கும் பாதகம் வராத மாதிரி கொண்டு போகணும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒத்தக இப்ராஹிம் அவரோட வந்துட்டு அவ வச்சிருந்த அந்த அஃபேருக்கு அவ சொல்ற அந்த நியாயமான காரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணம் மருதாணி வச்ச கை ஆஹ் சீர வெட்டப்பட்ட நெகங்கள் ஆஹ் அந்த உடம்புல இருந்து வர அந்த நல்ல குளிச்சு சுத்தபத்தமா இருக்கிற குட்டி கீர வாசம் பதினாறு வயசுல வந்துட்டு ஒரு 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 ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல வந்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் நடந்துகிட்ட முறை அவ அத நென அப்ப இப்ப நினைச்சு பார்க்கும்போது தூ தூணு துப்பிக்குவா அந்த மாதிரி அவளுக்கு அந்த எவ்வளவு ஒரு பேட் மெமரிஸ் அது கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத வந்துட்டு சொல்லுது அந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு அந்த அந்த கண்டலன்ஸ் வந்துட்டு அவ யானை மிதிச்சு செத்து போனா அப்படிங்கறது கூட ஆஹ் அவையே இவ் இவ்வளவு இது பண்ணா ஏன்னா அவ பே அவன் பண்ணனதுக்கு அவளோட முக்கியமான கோர் இந்த க ஸ்டோரியோட கோர் வந்து சூதாட்டம் தான் ஓகேங்களா அதாவது தன்னை கட்டுனவனும் அவளை வச்சு சூதாடனா தன்னோட இருந்தவனும் அவளையே வச்சு சூதாடனா அது அதாவது டபுள் பனிஷ்மெண்ட் ஒரு பொண்ணுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா ஒருத்த ஏமாத்துறத ஒரு ஒரு பக்கம் நம்ம சமாளிச்சுட்டு ஆஹ் ஐயோ இவன் தான் இப்படி பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்து ரெண்டு பேருமே வந்து நம்மளை இப்படி பண்ணுவாங்க அத வந்துட்டு குறியீடா வந்து மகாபாரதத்துல வந்துட்டு பகடக்காயா வச்சு ஆஹ் அவங்க ஆடுறாங்க அந்த சீன் அப்ப எந்திரிச்சு போனவ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த மகாபாரத நாடகத்தையே பாக்கலன்னு பிரசன்ட் ஸ்டோரியில வரும்போது ஒரு லைன் வரும் அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க கதை வந்து உம் பிஃபோர் டூ தௌசண்ட்ஸ் இந்த 
வாலி படம் அந்த சமயத்துல எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஆர் டூ தௌசண்ட் சமயத்துல எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆஹ் சோ அந்த காலத்துக்கு ஒரு இட்லி கடை ஒரு இது அவ வந்துட்டு சுத்தி இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாருமே அவளை தன்னை நெருப்பு மாதிரி அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க ஆனா பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து பிஃபோர் மேரேஜ்னா அந்த வீட்டுக்கு அந்த குடி வர்றதுக்கு முன்னால வரைக்கும் அவ அவ வந்து அவ்வளவு ஒரு அஃபேர்ல இருந்து அப்படிங்கறது அவங்க அவங்க அம்மா வந்துட்டு எப்படியோ ஸ்மெல் பண்ணிட்டு அது அதுதான் வந்து அவளை வந்துட்டு இந்த சரி மேரேஜ் அவள வந்து ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு இந்த அம்மா ஸ்மெல் ஸ்மெல் பண்றது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு மாதிரி ஹெல்லா இருக்கும் என்ன சொல்றதுனா நீ இங்க போனியா பால்கனில நிக்கிறியா வாசல்ல நிக்கிறியா துப்பட்டா போடாம போறியா நீ இந்த டைமுக்கே வரணுமே ஏன் இவ்வளவு லேட்டா வந்த இப்படி இப்படி வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் அம்மா வந்து பொண்ணை விட தான் ஒரு ஓவர் ஸ்மார்ட்ன்னு காட்டிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பிரயத்தனப்படுவாங்க ஐ நோ மோர் தான் யூ அப்படின்னு அவங்க காட்டிக்கணும் ஏன்னா நான் அவன் அம்மா இல்லையா நானும் ஒரு அம்மாவா இருக்கிறனாலதான் சொல்றேன் எனக்கு எனக்கு நானும் இதை ஷோ பண்ணதான் விரும்புவேன் ஆனா நான் ட்ராக் பண்றது அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல பண்ணனா அது சரியா வராது பட் ஆனா அவளுக்கு அந்த நெருக்கடி தான் வந்து ஆஹ் இந்த கல்யாணத்து மேல வந்துட்டு அப்பா இங்கிருந்து எஸ்கேப் அதாவது ஆஹ் கலா அறிக்குதேன்னு கொல்லிக்கட்ட எழுத கதை தான் சொரிஞ்சுக்கிட்ட கதை தான் வந்து பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் அப்படிங்கறத தான் நான் சொல்லுவேன் ஏதோ வீட்டுல வந்துட்டு பிறந்த வீட்டுல தான் நெய் நெய் நெய்ங்கிறாங்க சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனா நல்லா இருக்கும் நாட் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் அபவுட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மேக்சிமம் பொண்ணுங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா இங்க இருக்கிறதுக்கு புதுசா ஒரு இடத்துல போய் இருக்கலாம் பா ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அங்க போனா அது ஏழாம் பொருத்தமா இருக்கும் சோ அது என்ன சொல்றதுன்னா ஆஹ் அந்த மாதிரிதான் இவளுக்கும் அமைஞ்சு ஆனா என்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் எனக்கு வந்துட்டு அந்த காட்டினது பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவ வீட்டுக்கார் கூட கொஞ்சம் போய் திருந்தி சம்பாதிக்கிற மாதிரி எல்லாம் அந்த காட்சிகளை கொண்டு வருவாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒத்தக இப்ராஹிம் வாண்டடா இவனை உட்கார வச்சு அவனை செஞ்சிருக்கான் தண்ணி வாங்கி ஊத்தி அவனை ட்ரிகர் பண்ணி அவனை எல்லாத்தையும் சூதாட வச்சு அந்த டோட்டலா இறக்க வச்சது எல்லாமே வந்து அந்த ஒத்தப்ப இப்ராஹிம் அழகான் சோ நம்மளும் வந்து கதைப்படி கொரோனை பேசுறவங்க கதைப்படி நம்ம நினைக்கும் போது என்னன்னா அல்லாதான் தண்டிச்சிட்டாரு அப்படின்றத வந்துட்டு நம்புற மாதிரிதான் வந்துட்டு அது போய் ஆஹ் ஒரு எத்திக்கலா அது வந்துட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க அவ கடைசியா வந்து அவங்க அவங்க நன்னி கரெக்ட் நன்னி வந்து அந்த பாப்பாவை வந்து கூட்டிட்டு அவங்களோட கண்டலன்ஸுக்கு போறத வந்துட்டு ஒரு மேண்டட்ரியா திணிச்சிருப்பாங்க அதை இவளால டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது எதுக்கு இவங்க அம்மாவை செய்யறாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு புரியவே புரியாது ஆனா இவளுக்கு புரிஞ்சிடும் அதை அது வந்து ஜீரணிச்சுக்கவே முடிஞ்சாது ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து அவங்களுக்கு தான் பிறந்திருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து ஸ்டோரிலேயே வந்துடும் அது அது ரொம்ப நைச்சியமா ஒரே வரியில முடிச்சிருப்பாரு அது அந்த டீசன்சி எனக்கு வந்து மானசீகன் சாரோட வரியில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு தடவை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் பேசி ரெண்டு தடவை டீ போட்டு குடிச்சு பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா மட்டை ஆள்றதுக்கு எப்பயுமே வந்துட்டு ஆஹ் இவர் வந்து கேரளா போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மா வர்றதுல இவர் தான் வராரு அப்படின்னு சிங்கிள் லைன்ல முடிச்சது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது 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 ஓரளவுக்கு புரியும் போதே அடுத்த வரியில வந்து அவன் மச்சான்னு கூப்பிடவும் அந்த அந்த ஜாயிண்டிங் அந்த சீனோட ஜாயிண்ட் வந்து எனக்கு ஆஹ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கும் அந்த ஒரு அஃபேர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணாம ஆஹ் ரொம்ப நைச்சியமா வந்துட்டு அதை ஜாயின் பண்ணிருப்பாரு அந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிருக்கலாமோ தோணுச்சு பட் இங்க நியாயப்படுத்துற மாதிரி எந்த கதாபாத்திரமுமே கிடையாது இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்கன்னு சொல்ற மாதிரி ஆஹ் எத்திக்கெல்லாம் பாக்கும்போது நான் பிசா வந்துட்டு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆஹ் பொண்டாட்டி சரியா பாத்துக்கல குடிச்சு சூதாடுறான் அப்படின்னு சொல்லி அவ புருஷனை சொல்லலாம் உம் அஃபரே ஆனாலுமே அவளைய வச்சு அவ புருஷனை அவ புருஷனை தோக்கடிச்சு அவள வந்து ஆஹ் இப்படி ஆஹ் பகடக்காய வச்சு ஆடு வச்சு அவளை கார்னர் பண்ணதுக்கு இவனையும் சொல்லலாம் கார்னர் எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத அவங்க அம்மாவையும் சொல்லலாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் புறணி பேசுறத புறணி பேசுறது வந்துட்டு ஒரு ஒரு சோசியல் மிஸ்டேக் சோ அதை பர்சனலைஸ்டா எடுத்துக்க முடியாது சோ அது வந்துட்டு அதை கூட நம்ம விட்டுலாம் வச்சுக்கோங்களேன் சோ இது என்ன ஆகுதுன்னா அவளை ரொம்ப இறுக்கமாகிது அந்த லேடிய அது என்னன்னா அவளை பத்தி பெருமையா பேசினாவோ சிரிக்கவோ ஒரு வெக்கப்படவோ சின்னதா ஒரு டி ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்கவோ அவளுக்கு த
அவ கம்ப்யூட்டர் முடிச்சுட்டு நல்ல ஐடி ஜாபுக்கு போகணுங்கிறது மட்டும் தான் அவ குறிக்கோளா இருந்தது பட் அது நடந்துடும் அது நல்லாவே தெரியும் பட் ஒரு எண்டிங் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரியான முடியல அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்த அந்த கண்டலன் அந்த கண்டலன்ஸுக்கு ஆஹ் அந்த ஆள் மூலியமா பிறந்த குழந்தை போனது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடந்த அந்த ஸ்டோரி தான் வந்து ஒத்தக்கா இப்ராஹிம் ஆஹ் ஒரு நல்ல ஒரு லாங் ரைட் அப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஆஹ் பட் நாட் டு த எக்ஸலன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது செம்மையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் எப்பயும் போல ஒரு லேடிஸ் ஃபீலிங்கை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி நல்லா இருந்தது ஒரு ஃபீல் குட் தான் தேங்க்யூ ஓகே பேசுங்க ஹலோ கேக்குங்களா கேக்குது பேசுங்க ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்களா கேக்குது ஷூட் பேசுங்க ஆ அனைவருக்கும் வணக்கம் மனசிகன் வந்து எப்பில வந்து பெரிய ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது இல்லாமல் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து நிறைய அதில் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுவார் அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கதையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டச்சஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் வந்து ரொம்பவும் பிரமாதமாக இருக்கும் மற்றபடி அந்த மானசிகங்கிற அந்த டேகை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த கதையை வந்து நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் இந்த கதை நார்மலாக ஒரு சிறுகதை படிக்கும்போது வந்து ஒரு புதுக்கு வீதம் மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும் தெளிவாக வந்து போகணுங்கிறத எனக்கு பிடிக்கும் அப்படி படிப்பேன் பட் அப்படி படிக்கும் போது இந்த கதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஏகப்பட்ட உறுதி சொற்கள் ஒரு ஹிந்தி தெரிஞ்ச எனக்கே வந்து புரிஞ்சுக்கல சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது வந்து இது தெரியாதவங்க எப்படி வந்து இதை படிக்கிறாங்கன்னு படிப்பாங்கன்னு தெரியல எனக்கு மற்றபடி இந்த கதை இப்படி கதையை பார்த்தோம்னா எப்படின்னா அந்த புதிய பாதை பார்த்திபன் கேரக்டர் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் நம்ம எல்லாம் எப்படி கொண்டாட வச்சு கொண்டாடணுமோ அந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு நெகட்டிவ் ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட் தான் தோணுது எனக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஹஸ்பண்டு அவர் எடுத்தோன்னே பேடு மோசமான கேரக்டர்னு காட்டுறதுக்காக வந்து இந்த கேரக்டர் அசாசினேஷன் சொல்லி ஃபஸ்ட் நைட்டில் வந்து இப்படி கிடந்தார் அப்படி கிடந்தார்னு சொல்லி டெலிபரேட்டாக வந்து அதை அசசன் பண்ணிடுறாரு ஆனால் அந்த கேரக்டர் வந்து பின்னாடி வந்து என்னோட பொண்ணு என்னோட மகள் வந்து அவன் குழந்தை இல்லைன்னு தெரியாமல் வந்து புலம்பும் போது அவன் ஒரு நோபல் ஆயிடுறான் அவன் பரிதாப்படி கூட ஜீவன் ஆயிடுறான் அதனால் அந்த கேரக்டரை வந்து ஒன்று பிளேம் பண்ண முடியாது அவன் எது தப்பு பண்ணாலும் சூதாடனா எதுனா அவரோட நேரச்சர் அவ்வளோதான் செகண்ட் வந்து இப்ராஹிம் ஊரே தெரிஞ்சிருக்க அவன் வந்து மோசமானவன் பொறுக்கி இது ஒரு டைம் பாஸ் அஃபேராக வச்சிருக்கான்னு சொல்லும் போது அவரே தெளிவாக சொல்லிடும் போது நம்ம அதை பற்றி ஒரு சிம்பத்தி வரதில்ல ஓகே அதையும் விளக்கிடுறோம் ஆனால் இந்த ஹீரோயினை வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்குமே ஒரு கண்ணகி சாபா விட்டா பழிச்சிருது அன்னபூரணி அப்படின்னு ஒரு பில்டப் பண்ணிக்கிட்டே கொண்டு போயிட்டு இவ எப்போ வந்து அந்த இப்ராஹிம் கேரக்டர் வந்து மச்சானை கூப்பிடும் போது பெரிய ஜெர்க்கு ஏன்னா அது வரைக்கும் போயிட்டு இருந்த ஃப்ளோ அப்படியே கட் ஆகி மாறுது ஏன்னா இவ்வளவு மெயின் கேரக்டர் இவ்வளவு நம்பி நம்ம படிச்சுட்டு இருந்த கேரக்டர் தப்பான கேரக்டரா மாறுது இந்த இடத்துல இதுல வந்து இரண்டு ஆண்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டவ பெண் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலாது இத்தனை ஒரு ஹஸ்பண்ட்ல இருந்துகிட்டு இன்னொரு அஃபேர்ல வந்து இன்னொரு குழந்தைய பேர்த்துக்கிட்டு இவன் மூலமா வளர்த்துட்டு இருக்கிற அந்த கேரக்டர் அது அப்படி இருக்கும்போது இரண்டு ஆண் ஆண்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டவன் இதை பேசும்போது கேட்கறது வந்து எனக்கு சிறப்பு தான் வருது ஆக இந்த கேரக்டர்ல வந்து ஒஸ்ட் கேரக்டரா வந்து இதை தான் நான் பாக்குறேன் நான் இதுல ஒரு பாசிட்டிவா எடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த இந்த லேடி கிட்ட இவன் தான் இவங்க வந்து அந்த கேரக்டர் விட்டுட்டு போனது கூட வந்து இப்ராஹிம் வந்து விட்டுறான் இல்லையா கண்டுக்காம விட்டுறான் அந்த ஒரு கோபத்துல தான் வந்து அவ மச்சான கூப்பிட்டுமே அவ வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து பாக்கலங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு டெலிபரேட்டா அவ வெட்டிட்டு போறாளோ அப்படின்னு அதான் தோணுது எனக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இந்த லாங்குவேஜஸ் இந்த இந்த லாங்குவேஜ் வந்த மொழியில பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இதுலயே கூட பாத்துருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கெட்டவா தேல யூஸ் பண்றவங்க வந்து வில்லனா இருந்தா வில்லன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா காமெடியன் வந்து கெட்டவாத்த பேசினாங்க இப்ப ஹீரோவே வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரெஷரா வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தையை உச்சரித்தா தான் அது இரநூறு நாள் ஓடும் அந்த படம் அப்படி இல்லைனா நூறு நாள் தான் ஓடுங்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து அதை பில்டப் பண்ணி கெட்ட வார்த்தை பேசுறதை வந்து நியாயப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த கதையில பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கெட்ட வார்த்தைகள் இப்போ நாங்களாம் எங்கள் வீட்டில் வந்து பேசும்போது மயிர் வெட்ட போகிறோன்னு சொன்னாவே திட்டுவாங்க பெரிய கெட்ட வார்த்தை அது எங்களுக்கு முடி வெட்ட போகிறோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இதில் ரொம்ப சரளமாக வந்து ஓகே அந்த ரீஜனுக்கு வந்து அப்படி சில பேர் பேசலாம் ஆனால் அதையே வந்து பாராக பாராக நிரப்பி வந்து நிரப்பி வந்து திருப்பி திருப்பி அதை பார்க்கும்போது ரொம்பவும் எனக்கு ஆடா இருந்தது அவர்கிட்ட ஒரு
நன்றி அசோக் ஹமீத் நீங்க பேசுறீங்களா ஹமீத் சவுண்ட் எதுவும் கேட்கல ஓகே அமீந்து பிசி போல இருக்கு கிருஷ்ணா நீங்க பேசுறீங்களா வெளியில போயிட்டு திரும்ப வந்தாருன்னா அவருக்கு பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அவருக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியலையே அமீத் ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்க வெளியே போயிட்டு உள்ள ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் அவர் ஹெட்போன்ஸ் இல்ல ஹெட்செட் வந்துட்டு அடுத்து பேசறேன்னு போட்டுருக்காரு ஓகே ஓகே கிருஷ்ணா நீங்க பேசுறீங்களா இல்ல நான் பேசிடவா அதே நீங்க பேசுறது ஓகே ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கதை ஒத்தக்கை இப்ராஹிம் एक्चुअली இந்த கதை வந்து நான் முழுசா வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ரிவ்யூஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது நம்ம இவ்வளோ நாள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாவது கதை வரும்போது இந்த ஜேனர் அதாவது முஸ்லீம் சமூகத்தை பற்றின எதுவும் கதைகள் பேசுகிற மாதிரி ஞாபகம் இல்லையே பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்சிட்டு தான் இதை நான் தேர்வு பண்ணேன் எனக்கு மானசிகன் மேலே அப்பாறு நம்பிக்கை உண்டு அவரோட முகநூல் பதிவுகள் மட்டும் காரணம் கிடையாது அந்த அதாவது வார்த்தைகள் பிரயோகங்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டியும் அவங்க அவங்க அவங்களோட கருத்தியல் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்க எப்படி எழுதுவாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது கதை ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஒத்தப்ப கை பிராயம் வந்து யானை மீச்சு செத்துட்டான் அப்படிங்கிறப்போ அது ஒரு நாலு இணையர் கதை தான் எடுத்த உடனே இப்போ ஒத்த கை பிராயம் செத்துட்டான் இவங்க நீங்க போலியா நீங்க போகலையா நீங்க கிட்டே வந்து கேட்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் இது யாரா இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன உறவா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விய முன்னாடி வச்சுட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன ஏ இப்ராஹிம பத்தின என்ன பதில் வரப்போகுதுன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்ராஹிம் பத்தி வராம ரஹ்மான் பத்தி வரும் ஆஹ் ஏற்கனவே இப்ப சொன்ன மாதிரிதான் ரஹ்மானுக்கு கையில புத்து வந்து சத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்ப ஒரு வண்டி அப்படி லெப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்டு போற மாதிரி அந்த சைடு போகும் அங்க அவங்களோட மேரேஜ் லைஃப் அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்ப இப்ராஹிம் உள்ள வரும் ஃபர்ஸ்ட் அதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த பேசிட்டு பாப்புல சின்ன சின்ன தேமா பிரிச்சுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அடுத்த 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 தேங்க சொல்லுவாப்ல அங்க வந்து இப்ராஹிம் வருவாப்ல ஆனா இதுக்கு நடுவுலயே இந்த பிளாஷ் பேக்க டைரக்டா சொல்லாம ஆஹ் அப்புறம் இப்ப கரண்ட்ல என்ன கதை அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே அந்த அந்த நடப்பையும் பிளாஷ் பேக்கையும் அந்த கலந்துருக்கிற விதத்தை வந்து அந்த எழுத்து ஆளுமையை வந்து ரொம்பவே ரசிச்சேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இப்ப வந்து கான்டாக்ட்குள்ள போவோம் நான் வந்து இவ்வளோ மாரல் பாலிசி வந்து இங்கே நான் எதிர்பார்க்கல ஓகே கதையில் வந்து ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாரல் பாலிசிஸ் வச்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணாத கேரக்டரை வச்சு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னு ஒதுங்கிறத வந்து எப்படி நான் கொஞ்சம் சில விளக்கங்கள் கேட்குறேன் இங்கே இருக்க இங்க நம்ம கிரிமினல்னு பார்க்கப்படுறவங்களுக்கு கூட ஒரு பேக் ஸ்டோரி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அது என்னன்னு அது ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் சொல்லப்படுறது வந்து அதை நீங்க அவங்க பக்கம் இருக்க நியாயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை அவங்களோட வாழ்க்கைய தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த நியாயங்கள் வந்து அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அதை நம்ம செய்யாம இருக்கும் இருந்து நம்ம சொல்றது மட்டும்தான் சரியா இருக்கும் இப்ப நானும் இப்போ உதவ சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஒரு கதையை வந்து யார் சொல்றாங்கிறத பொறுத்துதான் யார் நல்லவங்க கெட்டவங்கிறதே மாறும் ஆஹ் இந்த புலிகள் சிங்கங்கள் மிகவும் இறக்க குணமுள்ளவை இந்த மான்களும் முயல்களும் ரொம்ப மோசமானவை அப்படின்னு போட்டு கீழே புற்கள் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஒரு புல்லோட பார்வையில வந்து ஆஹ் சிங்கமும் புலியும் ரொம்ப சாத்தியமான மிருகங்களா தெரியும் அது மாதிரிதான் இங்க எடுத்ததும் இந்த கதையில வந்து மூணு பேருமே தப்பு பண்ணவங்க நீங்க ஒரு பாலிசி வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து அந்த பாலிசி படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா உண்மையை சொல்ல போனா இந்த பாலிசி எங்கேயுமே ரொம்ப ரேரா தான் ஃபாலோ பண்றவங்க இருக்காங்க இந்த கதையில எடுத்துக்கிட்டா அவங்க அம்மா மட்டுக்கும் தான் வந்து 
அந்த குழந்தை அவளுக்கு பிறக்கல அப்படிங்கறது தெரியுது அதுக்காக எந்த ஒரு ஷாக்கான மாதிரியுமே தெரியல இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க அதைதான் விரும்பியிருப்பாங்க போல இருக்கு ஏன்னா ஒரு சொசைட்டி கொடுக்குற ப்ரெஷர் ஏன்னா நான் குழந்தை பிறக்கிறத தள்ளி போக தள்ளி போக எப்படியோ ஒண்ணு அவங்க கூட படுத்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இப்போ அவங்க அம்மா ஒரு விஜிலாண்டி மாதிரி யார் யார் என்னென்ன பண்றாங்க தன்னோட பொண்ணு எங்கெங்க போவோம் தன்னோட பொண்ணோட புருஷம் எங்கெங்க போவான் என்னென்ன விளையாடுவான்லாம் விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற ஆளுக்கு இந்த உறவு ஆரம்பிக்கும் போதே தெரியும் நீ குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஜனான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுமா அது எல்லாம் முன்னாடியே தெரியும் இவங்க இங்க எல்லாருக்குமே ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த சொசைட்டிக்கு முன்னாடி அது குத்தம் சொல்லாத மாதிரி எப்படி வேணா வாழ்ந்துக்கலாம் அதுக்கு தெரியாம என்ன வேணா தப்பு பண்ணி வாழ்ந்துக்கலாம் இங்க வந்து இந்த ஒரு ஆத்திக நாத்திகத்துக்கு ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுவாங்களே கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடுற எல்லாருக்குமே தெரியும் இததுதான் அதுவா நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாதான் நடக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அதை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இங்க இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து இத பண்ணா நம்மள தப்பு சொல்லுவாங்க இத இத தெரியாம பண்ணா பண்ண மாட்டாங்க அது ஒரு பல இந்த ரூல்ஸ் ஒண்ணு உருவான காலத்துல இருந்து அப்படியேதான் நடந்துட்டு இருக்கு எந்த இப்ப இதுலயே சொல்ற மகாபாரதத்துல இருந்து எல்லாமே அப்படித்தான் இதே மாதிரி ஒரு அஹ் கணவனுக்கு மட்டும்தான் குழந்தை பெற்றவங்க தான் மகாபாரத்துல இருக்காங்களா அது பேசுனா ரொம்ப தூரம் போகும் இப்போ அப்படியே வருவோம் இந்த பொண்ணோட சொச அந்த ஃபேமிலி ப்ரெஷர் கல்யாணத்துக்கு நோக்கி எப்படி தள்ளுது அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னாங்க அது புகுந்த வீடோ பிறந்த வீடோ தன்னோட வீடு தன்னோட ஒரு தன்னை யாரும் கேள்வி கேட்காத ஒரு இடமா இருக்கிறதுங்கிறது ஆண் பெண் இருவருக்குமே முக்கியமான ஒரு அடிப்படை தேவை இங்க நான் நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படிங்கறதான ஒரு அமைப்பு இருந்ததுதான் இருக்கிறது தான் வந்து அஹ் ஒரு அடிப்படை தேவையா பாக்குறேன் சும்மா ஏதோ ஒரு வீடு நாலு பேர் கேள்வி கேட்கற மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு வீடே கிடையாது அது புருஷன் வீடா இருந்தாலும் சரி அம்மா வீடா இருந்தாலும் சரி அதனாலதான் இந்த பொண்ணு பிரிஞ்சு வந்துமே கூட தனியா தான் இருக்க விரும்பு உண்மையிலேயே அதுதான் நல்லது புருஷன் எதிர்பார்த்த அளவு இல்ல ஒரு நல்ல தாம்பத்திய அளவு கிடைக்கல ஒரு சுகமான ஒரு ஒரு நல்ல கம்பெனியன்ஷிப் இல்ல அப்படிங்கறதுக்காக வெளியே போவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா போவாங்க ஆமா போவாங்க ஏன் போகக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் பதிலா வரும் நீங்க உட்காந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருங்க இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எப்பவுமே பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் இருக்கும் இந்த சைடு ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு இருப்பான் சூதாடுவான் போ பொண்டாட்டி நகை எல்லாம் கொண்டு போய் வச்சு ஏமாத்திட்டு இருப்பான் அவனுக்கு எல்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்காது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா இத இத கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா என்ன கிடைக்கும் இப்ப இந்த பொண்ணோட இந்த பொண்ணுக்கு கடையில இருக்கும் போது அவர் நெருப்பு மாதிரி அவ எதோ சொல்லுவாங்களே அவரு குருகா போட்ட கண்ணைக்கு ஏதோ ஒரு டைலாக் வரும் அது ஒரு இது வரும் அந்த எனக்கு அது உண்மையிலேயே இது என்னடா ரே நீங்க கண்ணகியவே இப்படி தையாக இது பண்ணி இது பண்ணி புகழாரம் காட்டி காட்டி அவ புருஷனை வந்து மாதவி வீட்டுக்கு போனதை வந்து கொண்டாட வைப்பாங்க இப்ப வந்து கண்ணகி பெரும பெரும் ஒண்ணு கண்ணகியை உண்மையை சொல்ல போனா சிலப்பதிகாரம் படிச்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பதிமூணு பதினாலு வயசுல தான் கல்யாணம் இருக்கு கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கு இதே கதை தான் பிடிக்குதோ இல்லையோ இதுல பிரசர்ல வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறது அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க பிடிச்சவங்களுக்கு பக்கம் போவாங்க இவங்க உட்காந்துட்டு அதை பண்ணா தியாகம் இதை பண்ணா தியாகம் அவங்களுக்கு ஒரு செலவையி இவங்களை சாமியாக்கு கும்பிடி ஒரு நெருப்பு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சிலாக்கு பேசுறது இது இவ உசிப்பி விட்ட பாவெல்லாம் சேர்த்தான் ஆவியா கிளம்பி போய் யானையை உசிப்பி விட்டு யானை போய் முயற்சிருச்சு அதுல அந்த பொண்ணு தெளிவா இருக்கும் இதெல்லாம் தப்புலாம் பண்ணலனாலுமே எல்லாரும் சாபத்தாயா போறோம் என்னமோ தப்பு பண்ணவங்க மட்டும் தான் சாப போற மாதிரியும் தப்பு பண்ணாதவங்க எல்லாம் ரொம்ப சாகாம வாழ போற மாதிரியும் அந்த பொண்ணு அது ஓரளவுக்கு தெளிவா இருக்கும் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறது வந்து எப்போ எதை 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 சொல்லும்னா ராங்கான ஆளை சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு எந்த ஒரு இடத்துலயுமே ஒரு பிசிக்கல் நீடோ ஒரு எமோஷனல் நீடோ தேவையா இல்ல தேடி போகல பிடிச்சிருந்தது பண்ணதுங்கிறதெல்லாம் வேற விஷயம் அது ஒரு இயல்பா அமைஞ்சதா தான் அந்த பொண்ணு நினைஞ்சது நினைச்சது அந்த குழந்தைய அவன் தன்னோடது இல்லை அப்படிங்கும் போதே அது அந்த உறவு முடிஞ்சிருச்சு ஆஹ் இந்த விஷயம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல ஒரு உறவை அது இயல்பா முடியாம ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது மூலமா அப்ப அந்த ஆளே விட்டு போறான் அவன் வந்து இருந்தா இந்த பொண்ணு இந்த தன்னை தான் அப்பான்னு கை காட்டிடுவா சொல்லிட்டு அவனே கட் பண்ணிட்டு போறானாலுமே போனதுக்கு அப்புறம் இவனுங்களுக்கு வந்து அவ அவ புருஷன் கூட சந்தோஷமா இருந்தா பொறுக்காது இது ஆண்களோட மிக
அப்ப பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை போய் பேசி ஏதாவது என்னத்தையாவது ஒண்ணு பேசி ஏதோ ஒரு டாபிக் கொண்டு போய் பேசி அந்த ஒரு தொடுப்ப வந்து அறுபடாம அந்த கதவை முழுசா சாத்திடாம பாத்துக்கணும் அது ஒரு அல்ப புத்தி ஆனா அது இருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு இவனால அத கண்டியூ பண்ணவே முடியல கண்டியூ பண்ண முடியாம இவன ஏன்னா இவன் வந்து ஒரு உமனேஸ்வர் ஊர்ல பல பேரை பார்த்துட்டான் பார்த்தவன் இவளை முடிச்சாச்சு இல்ல அடுத்தது போகணும்ல அடுத்தது பார்க்கணும்ல அப்படி போகணும் அது இவனால முடியல இவன் புருஷனை தூண்டி விடுறேன் அவன் புருஷனை பாருங்க குழந்தை பிறந்தவன திருந்திட்டேன் அவன் என் பொண்ணு என் தங்கம் அது பேர்ல என்ன ஏ அவ்வளோ பொண்ணு மேல இருக்கிறவன் தான் வந்து அவன் தன்னோட வப்பாட்டியை வர்ணிச்ச உடனே அது என்னது டீலிங்க்கு வரானா இத நீ வச்சுக்க அதை நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப ஒருவேளை இது இல்லாம இவங்க டீல் அவனோட வப்பாட்டி அனுபவிக்கிறது இவனுக்கு ஆசை இருக்குது ஆனா இவன் முன்னாடி பத்தி தப்பா பேசுறது இவனால பொறுக்கவே முடியல குடிச்சிட்டு அப்படி உலர உலருவான் அது வந்து ரெண்டு பேராவே இருக்கட்டுமே இவனோட பொண்டாட்டிங்கிறது ஒரு பெண்ணா இருக்கட்டும் வப்பாட்டிங்கிறது வேற ஒரு பெண்ணாவே இருக்கட்டும் ரெண்டும் ஒரே ஆளா கதையில் இருக்கிற மாதிரி கூட வேற வேற இருக்கட்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு ஆசை பாருங்க ஸோ இவன் வர்ணிக்கிற அளவுக்கு அழகுடைய ஒரு பெண் தான் இவனோட மனைவி பத்தல என்ன இவன் என்ன பெருசா சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு இவன் இது பண்ணது இல்லாம அந்த அறுக்க தெரியாதவன் கைக்கு ஐம்பத்தெட்டு சுருக்கர் வாழங்கிற மாதிரி அடுத்த அடுத்த ஒப்பாட்டிக்கு வேற அந்த சார் வந்து இறங்கி சூதாடுறாரு இறங்கி முடிச்சுட்டு தோத்துட்டு தோத்ததுக்கு அப்புறம் நியாயம் பேசுவான் பாருங்க அவன் என்ன அப்படி பேசி வர வச்சுட்டான் என்ன பொண்ணுக்கு போயன்னு சொல்லிட்டான் என்ன இது பண்ணிட்டு அது பண்ணிட்டான் அதெல்லாம் பண்ணி ஆமா நான் விளையாண்டேன் தோத்தேன் ஏன் வந்து கை வச்சிருவானா கை வச்சா விட்டுருவான் நானு நான் யாரோட புள்ள தெரியுமா எங்க அப்பா யார் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா ஓ இது இது எல்லா குடிகார ஆண்களிடமும் நீங்க பார்க்கலாம் இது பார்க்காத ஆண்கள் பெண்களா இருந்தா பூசா தெரியும் அந்த இந்த குடிகாரங்களுக்கு ஒரு தற்பெருமை எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியல இல்ல தற்ப இந்த தற்பெருமை தான் வந்து குடிக்க வைக்குமானுன்னு தெரியல அந்த குடி போதையில அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மானசிகன் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து நல்லா அதை கவனிச்சு எழுதியிருக்காங்க அது ரொம்ப இது அந்த பொண்ணு அங்கே அப்பவே கோவம் வந்து பக்கெட்டாரே தண்ணி பிடிச்சிட்டு வந்து ஊத்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசா கேட்கும் இன்னொன்னு கவனிச்சு பாருங்க ஒரு அவங்கிட்ட பிடிச்சு போய் பழகி குழந்தைய பெத்துக்குது பெத்துக்கிட்டாலும் தன்னோட விருப்பம் இல்லாம தன்னை இத்தனை சபையில இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி அவமானப்படுத்தி அஹ் வந்து தான் மேல கை வைக்கிற ஒருத்தனை வந்து வெட்டுது சொல்ல போனா ஒரு கோமதி சார் சொன்ன மாதிரி அவ அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச நிமிஷமே அவ வீட்டை விட்டு போயிருக்கலாம் ஃபார் தட் ஸ்கெச் மாஸ்டர் பிளான் வருவான் அவனை பத்தி எனக்கு தெரியும் அவன் வரணும் அதுக்காக தான் நான் காத்திருக்கேன் வெட்டு தப்பு இல்ல சரியானது தான் கரெக்டா பண்ணிச்சு போயிடுச்சு இது இந்த இந்த சீன் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு இந்த படம் இந்த கதை முடியும் போது எனக்கு இறைவி படத்தை ஞாபகப்படுத்துச்சு இறைவி இறைவின்னு ஒரு படம் வந்தது கார்த்திக் சுப்ராஜ் எஸ் ஜே சூர்யா விஜய் சேதுபதி அவங்க நடிச்சிருப்பாங்க பாபி சிங்மா விஜய் சேதுபதிக்கு வந்து அஞ்சலியை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க சாருக்கு ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கும் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வருவாப்புல கல்யாணம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நைட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு லவ் ஃபெயிலியரு என்னால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணுவான் ஏன்னா தன்னோட பொண்டாட்டியா வந்தாச்சு இனிமே அவள் எங்கேயும் போக முடியாது நான் தான் தான் நினைக்கிற நேரம் பண்ணா போதும் அவள் அவளுக்கு என்ன அப்படியே பேசாம கிடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவளை டீல் பண்ற விதம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொருத்தனோட மனைவியான அஞ்சலிய பாபி சிம்கா வேற மாதிரி லவ் பண்ணுவோம் அவன் லவ் பண்றதான் சொல்லுவான் ஆனா அவன் அதுக்காக எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து அஹ் முரட்டத்தனமா இல்லாம இருந்தாலுமே அதுவும் வேற மாதிரி இருக்கும் இவங்க யாருமே வந்து உண்மையிலேயே அஞ்சலிக்கு என்ன தேவைங்கிறத பத்தி கவலைப்பட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியாது அவளும் தனக்கு பிறக்கிற பெண்ணோட அஹ் இவங்க எல்லாம் இவங்க கதையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு குற்ற உணர்வும் இல்லாம அஹ் தன்னோட வாழ்க்கையை நோக்கி பயணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா அஹ் ஆண்கள் தங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற காட்டுறதுல ஒரு பத்து பெர்சன்ட் பெண்கள்கிட்ட வந்து என்ன அவங்களோட தேவை அப்படிங்கறத வந்து யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஈவன் இந்த இந்த கதையில அப்படியே நியாயஸ்தனான அந்த கணவன் வந்து பிள்ளைக்காக அதை பண்ணுவார் இதை பண்ணுவார் அதெல்லாம் பேசுவாரு பொண்டாட்டி நகையை வச்சு வந்துட்டு அந்த வார்த்தை எல்லாம் பேசிட்டு திரா திருப்பி மீட்க முடியாத நகை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆஹ் உன்னை போய் தப்பா பேசிட்டு அது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கூட நடுவுல 
நான் பண்ணிருக்க கூடாது உன்னை வச்சு ஆடி இருக்க கூடாது என்னை மன்னிச்சிருன்னு அப்படி ஒரு அந்த ஒரு குற்ற உணர்வுலாம் வரவே வராது என்னை ஏமாத்திட்டாங்க என்ன இது பண்ணிட்டாங்க என்ன ஏமாத்தினா என்ன கடத்துல கத்தியா வச்சாங்க அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஊர்ல கிடைக்கிற நல்ல நல்ல பேருக்காகலாம் அப்படி இப்படிலாம் இல்லை வெறுத்துருச்சு அது சில ஏமாற்றங்கள் வந்து மனிதர்கள் மேல தான நம்பிக்கை இழக்க வச்சிடும் ஆஹ் இந்த பொண்ணுக்கும் அப்படிதான் நம்பிக்கை எல்லாம் போயிடுச்சு யார் மேலையும் பெருசா இல்லை வந்துருச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஆஹ் அவன் செத்தத்துக்கும் பெருசா சந்தோஷப்படல கையில புத்துல இவன் செத்தப்பவும் பெருசா சந்தோஷப்படல இவன் செத்ததுக்கும் பெருசா சந்தோஷப்படல ஆஹ் இவங்களை மன்னிச்சு விட்டுருச்சா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதை மறந்து கடந்து வாழ விரும்புது அவ்வளவுதான் தான் பொண்ணை சந்தோஷமா படிக்க வச்சு இது பண்ணுன்னு அவ்வளவுதான் ஆனா அப்படிலாம் வந்து இந்த சமூகம் வந்து நம்மளோட பாஸ்ட நம்ம கடந்து வாழ விட்டுறாது அவங்க அம்மாவே பாருங்க இது எனக்கு இதுல ஹமீத் வந்து பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும் நான் இதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அந்த இறந்து போன நபர் அவரு சொந்தக்காரரா இருந்தால் அவங்க அந்த சாகரத்துக்கு முன்னாடி முகத்தை பாக்குற சடங்குங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானதா ஏன்னா அந்த அம்மா கூட்டிட்டு போகுது பேத்திய நீ பாக்கணும்னு சொல்லி கார் வச்சு கூப்பிட்டு போய் சண்டை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வருது அப்படி அது ஒரு ஒரு அத்த வழி உறவா இருந்தா அவங்கள போய் பாக்கணும் பார்த்தா பார்த்தாதான் இது சொர்க்கம் இல்ல நடக்கும் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படியாது அது ஏதாவது இருந்தா தெரியப்படுத்தினா உதவியா இருக்கும் மத்தபடி அந்த கடந்து அந்த கைய வெற்ற அளவுக்கு ரௌத்திரமான அந்த பொண்ணு திரும்ப அதே அளவு கோவப்படுறது வந்து அந்த பொண்ண அவங்க அம்மா கூட்டிட்டு போனா அப்படின்னு தெரிய வரும்போது வர ஆத்திரம் தான் அப்போ உன்னை ஒன்னையும் சேர்த்து அப்பவே வெட்டி போட்டுருணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆத்திரம் வெளிப்படுற இடம் ஸோ எந்த காயமும் ஆறல ஏ காலம் வந்து எதுக்கும் பெருசா மருந்தெல்லாம் போட்டுறல அந்த வழியோடையே வாழ பழகிட்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரு மூன்றாவது நபரா இங்க உட்காந்துக்கிட்டு நீ தப்பு பண்ணல உனக்கு வேணும் உன் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதிட்டு நம்ம போயிடலாம் அதான் எல்லாரும் பண்றாங்க நம்மளும் பண்ணலாம் இது இது பண்ணது தப்பு அதனால இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்னா தப்பே பண்ணாம ரேப் செய்யப்பட்ட மூஞ்சில் ஆசிட் அடிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல சோ இத நம்ம எது சரி எது தப்புங்கிறதுலாம் நம்ம பேச வேண்டாம் நம்ம வந்து மனிதர்களோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இலக்கியங்கள் மூலமா அதுல இருந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க விரும்புறோம் வாழ்க்கையை புரியுது வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இலக்கியங்கள் நல்லது கெட்டது சொல்றதுக்கு நம்ம உட்கார்ந்துருக்க இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்தாதான் அவங்களோட நியாய தர்மங்கள் புரியும் அப்புறம் அசோக் வந்து சொன்னாரு என்ன கதையில இவ்வளவு கெட்ட வார்த்தை பேசுறாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்து ம மயிரை வெட்ட போறேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட இது பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அப்படி இல்ல இங்க பல சமூகங்கள் வந்து ரொம்ப இயல்பா கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடிய சமூகங்கள் அத வந்து ஒரு கோபத்துல இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமா பேசக்கூடிய சமூகங்கள் இங்க வந்து ஒரு ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனுக்கும் இருக்கிற நெருக்கமே வந்து இப்ப வந்து நான் உங்களை வாங்க போங்கன்னு பேசணும்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் நெருக்கமா இல்லைன்னு அர்த்தம் வாடா போடான்னு பேசணும்னா வந்து கொஞ்சம் நெருங்கிட்டோன்னு அர்த்தம் இன்னும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லி தீரிட்டோம்னா இன்னும் நெருக்கமானவங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி அதை சகஜமா சகட்டு மேனிக்க எடுத்துக்கிற பழக்கமான பழக்கங்கள் நிறைய உண்டு எங்க போல என்னை கெட்ட வார்த்தையில தான் திட்டுவாரு மார்க் எல்லாம் குறைஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு என்ன அந்த மௌனம் இந்த மௌனம் எல்லாம் திட்டுவாரு இது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இப்படித்தான் பேசிக்குவாங்க இன்னொருத்தவங்களை திட்டும் போது இப்ப அப்படித்தான் பேசுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு எதை மறைச்சி பொது சமூகம் படிக்கூடாது அப்படி இப்படிலாம் அதை நம்ம இதுக்காக மறைக்கணும் இப்படித்தான் அவங்க வாழ்க்கை இருக்கும் இந்த வார்த்தைகளை தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அது அப்படியே இருக்கட்டுமே அதை பேசுறதுனால அவங்களுக்கு அவங்க மேல என்ன நம்ம என்ன மத்தில கொடுக்க கொடுத்துட போறோம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது மற்ற நாடுகள்ல ஆஹ் ரொம்ப இயல்பா எல்லா வார்த்தைகளும் வெளிப்படையா சினிமாக்கள்லயும் இலக்கியங்களையும் பேசப்படும் போது நம்மளதுல மட்டும் வார்த்தைகளுக்கு இழிவுலாம் கற்பிச்சுட்டு இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அது ஒரு பழக்கமா ஒரு சந்தோஷமா கொண்டாட்டமான மனநிலையோ இல்ல கோபத்துல வெளிப்பாட்டோ அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் ஒரு வாமு கோமுவோட புத்தகங்கள் ஆஹ் பெருமளமுருனோட கெட்ட வார்த்தைக்கு பேசுவோம் அந்த புத்தகம் ரொம்ப இயல்பா இருக்கும் அது அது அப்பதானே அது உண்மையிலேயே ரொம்ப டீசெண்டா இருந்தாதான் அது ரொம்ப செயற்கைத்தனமா இருக்கும் இப்படித்தான் பேசிக்குவாங்க அப்படிங்கிறப்ப என்ன எனக்கு அதுதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா பட்டுச்சு ஆஹ் இதுதான் என்னுடைய கருத்து
வேற ஏதாவது நினைவு வந்து அப்புறம் பேசலாம் அமித் நீங்க பேசுறீங்களா சத்தம் கேட்கல ஸ்பீக்கர் ஹெட்ஃபோன் இந்த ஹெட்ஃபோன் மிஸ்டேக் தான் அனைவருக்கும் நடமா இன்னைக்கு கதையை பத்தி பேசுறத விட நிறைய அதை அதை பற்றிய விஷயங்களை வந்து நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நானும் மெயினா அதுக்குதான் வந்தேன் இன்னைக்கு என்ன விஷயம்னு சொன்னா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்கும் என்னன்னா இப்போ முஸ்லீம்களுடைய பெயர்களை வந்து ஸ்கூல்ல இப்ப படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மலா அந்த பெயர்களை இயல்பா சொல்றதுக்கு யாருக்கும் வராது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப யோசிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எல்லா இந்துக்கள் பெயர்களும் எனக்கு இயல்பாக வர்ற மாதிரி என்னுடைய பெயர்களும் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர்களும் உங்களுக்கும் இயல்பாக வரணுங்கிறத நான் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லை எனக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புகள் போ ஆகாமல் போகும்போது அதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கும் போது நாங்கள் ஒருவேளை அதாவது நாங்கள்னா முஸ்லீம்கள் வந்து ஒரு வேளை வந்து ஒரு கூட்டுக்குள்ளே ஒடிஞ்சிக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான கதைகள் அந்த கூட்டுக்குள்ளே ஒடுங்கிற அந்த பக்குவத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுனால இந்த கதைகள் வந்து இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இதுவும் நானும் ரொம்ப ரொம்ப காலமாச்சு இந்த மாதிரி கதைகள் படித்து நான் இஸ்லாமிய புத்தகங்கள் வார வாரம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்த காலங்களில் இந்த மாதிரியான சிறுகதைகள் படிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பொது ஜனத்தில் இந்த மாதிரி கதைகள் ரொம்ப அதிகமாக வந்தது இல்லை ஸோ படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன விஷயம்னு சொன்னால் சினிமாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தொழுகிற மாதிரி காட்டுவாங்க அந்த தொழுகையில் நிறைய தவறுகள் இருக்கும் ஏன் ஒரு முஸ்லீம் கூடவா அங்கே இல்லை இத்தனைக்கு நான் சரி ஒரு முஸ்லீம் தான் ஸோ அவருக்கு தொழுகிறது சரி தெரியாது அதை ஏன் அதை கரெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கிற சந்தேகங்கள் எனக்கு வரும் ஸோ இப்படியான விஷயங்களை விளக்கம் சொல்கிறது நல்லதுங்கிறதுனால இப்போ முதல்ல விளக்கங்களை கொடுத்துக்கிறேன் குலா தலாக்குன்னு சொல்லி இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் ஆண்கள் கொடுக்குற தலாக்கு பேர் தலாக்கு பெண்கள் அதையே மனமுறிவு வெறு விரும்புனாங்கன்னு சொன்னால் குலா இந்த ரெண்டுக்கு என்ன சட்டம் சொன்னால் ஆண்களுக்கு நிறைய படிப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா அவன் டக்குன்னு கொடுத்துட கூடாதுங்கிறதுனால இன்னும் ஒரு ஆண் சமூகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய தடைகள் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒரு பெண் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இதை ஒத்துக்க மாட்டா ஏதாவது விட்டு பிரியணும்னு நினைக்க மாட்டாங்கிற ஒரு பிம்பத்தின் பின்னாடி என்ன அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் பெண் வந்து நினைச்சான்னு சொன்னால் அந்த செகண்ட் அவள் வீட்டை விட்டு இறங்கி போயிடலாம் அதாவது அல்லது நம்ம மாப்பிள்ளை துரத்தி விட்டுடலாம் நீ போ இது என் வீடு நான் இருக்கேன் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் அந்த ஒரு செகண்டில் அந்த க அந்த மனம் வந்து முறிஞ்சிருது திருமணம் வந்து இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் தான் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் கிடையாது என்னதான் இஸ்லாம் வந்து திரும் அதாவது க கல்யாணம் முடிச்சு தான் எல்லாத்தையும் பண்ணணுங்கிற மாதிரி சொன்னால் கூட அந்த திருமணத்தை அது வெறும் ஒப்பந்தமாக பார்க்குது ஒரு அக்ரிமெண்ட் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் நடுவில் ஏற்படுற ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்னை நீ வச்சு காப்பாற்று உன் குடும்பத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்கிற ஒரு வழிமுறை ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி மாறி இருக்குது நானும் உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறேன் நீ என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுக்கிற மாதிரி மாறி இருக்குது இருந்தாலும் அதுதான் அடிப்படை விஷயம் ஸோ அதனால் இந்த தலாக்குங்கிறத வந்து ஆணுக்கு கட்டுப்பாடு வச்சவங்க குலாங்கிறத வந்து தட்டுப்பாடு வைக்கவே இல்லை அதனால இன்னைக்கு எங்க சமூகத்துல எங்களுடைய சொந்தக்காரங்க வீட்டில் எங்க இப்ப காயல்பட்டினம் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் முஸ்லீம்ஸ் உள்ள ஊர் ஸோ அதனால எங்களுக்கு அதோடைய பாதிப்பு ரொம்ப பெருசா தெரியும் இப்ப என்னுடைய சொந்தக்காரங்களில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து சிங்கிள் மதரா இருக்காங்க பெண்களுக்கு நான் கூட போஸ்ட்ல நம்ம ஒரு பொது பதிவு போட்டிருந்தேன் அதாவது பெண்களுக்கு பொறுமை வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்க விரும்புறது இல்லை இப்போ இந்த கல்யாணம் ஏற்படுத்திய வடுக்கள் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அதை விட்டு வெளியே வரணும் தான் எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க என்ன வெளியே வரும்போது நமக்கு ஒரு புள்ள இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா துணை தேவைங்கிறத எல்லா மனிதனும் ஒத்துப்பாங்க ஏன்னா மனித மே மேனிஷ் சோசியல் அனிமல் ஸோ துணை தேவைங்கிறத எல்லாரும் ஒத்துக்கிறதுனால அந்த பெண்ணும் இப்போ எப்படி நினைக்கிறான்னு சொன்னால் புருஷனுங்கிற லக்கேஜை விட குழந்தைங்கிற லக்கேஜ் நமக்கு வசதி என்ன காரணம் என்றால் குழந்தை நம்ம பேச்சை கேட்போம் இப்போ கதிர ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன மாதிரி தான் யாருக்கு எங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அவங்க அங்கே இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க ஒர்க் ஹாலிக்னு சொல்கிறோமே அவனுக்கு ஆஃபீஸில் வந்து கம்ஃபர்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அவன் ஒர்க் ஹாலிக்காக இருக்காங்க ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருவான் வீடு கம்ஃபர்டாக இருந்தா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் இந்த பெண் வந்து குலா அவள் இறங்கி வர்றது குலா தான் ஓகேவா ஆனால் அந்த பையன் அந்த அதாவது அந்த ஃபவுசர் ரஹ்மான் வந்து அதை தலாக்குன்னு சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா
அந்த பெண்ணுக்கு நாம கொடுத்த மகர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மகரை எப்பவுமே கேட்க முடியாது அந்த பெண்ணுக்கு தான் சொந்தம் அது அது மகர் கொடுக்காம வரதட்சணை வாங்கி அவன் கல்யாணம் முடிச்சிருந்தான்னா அந்த வரதட்சணையை திருப்பி கொடுக்கணும் உலாவா இருந்தா நீ என்னத்தையும் வச்சுட்டு போ எனக்கு தேவையில உன்னை விட்டு நான் போனா போதுன்னு அந்த பெண் சொல்றான்னு அர்த்தம் இப்படிதான் நடைமுறையில இருக்குது இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் அப்புறம் ரெண்டாம் கல்யாணம் வந்து நிறைய நடக்குதாங்கிற மாதிரி வந்து ஃப்ரீயா கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலா ரெண்டாம் கல்யாணம் நிறைய நடக்குது நிறைய நடக்குது இல்லை நடந்தது நடக்குது இனியும் நடக்கும் என்னன்னா எங்க எங்க அம்மாவுடைய ரெண்டு பாட்டி இருக்காங்க அம்மா வழி பாட்டி வந்து ஒரு கணவர் ரெண்டு மனைவி எங்க அம்மாவுடைய அஹ் அப்பா வழி பாட்டிக்கு வந்து ரெண்டு கணவர் ஒரு மனைவி சோ இது சர்வசாதனமான ஒரு விஷயம் என்ன காரணம் சொன்னா கல்யாணம் தான் வந்து உடல் உடல் தேவைகளுக்கு உண்டான வடிகால் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ கல்யாணம் கம்பல்சரி பண்ணி வைக்கணுங்கிறது வந்து ஒரு கட்டாயமாக போயிடுது இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க மாறி போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக கம்பல்சரி கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா திருமணம் தாண்டிய உறவுகள் வந்து இஸ்லாத்தில் அனுமதி கிடையாது அது யார் என்ன காரணம் சொன்னாலும் சரி எங்களுடைய தேவைகள் இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நீ கல்யாணத்தை விட்டு விலகிப்போ நோ ப்ராப்ளம் உன்னை வேணான்னு சொல்லி யாரும் வச்சுட்டு இருக்கலையே நீ இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லியே சமூகம் அப்படி சொல்லுது அது வேற விஷயம் ஆனா இஸ்லாம் சொல்லல இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ உனக்கு விருப்பப்பட்டா நீ இவங்க கூட வாழு அல்லது இவங்க கூட வாழுது உனக்கு விருப்பப்படலையா உனக்கு விருப்பப்படுற விஷயத்துல நீ நகண்டு போயிடு அவளை விட்டு அவளை பிடிச்சி உட்காந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காதுங்கிறது தான் வந்து அஹ் சொல்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் சோ அதனால தலாக்கு குழாங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது கல்யாணம் காட்டிட்டு வாழணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பெண்ணுக்கு தகப்பன் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் தகப்ப பெண்ணுக்கு இல்லை சாரி எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே தகப்பன் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது ஒரு சின்ன கதை மட்டும் சொல்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் நபிகள் நாயகத்துக்கு ஒரு அடிமையை வந்து மனைவியை அவங்க மனைவி பரிசாக கொடுக்குறாங்க அந்த அடிமையை அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க அந்த அடிமை வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய க கிராமத்தில் உள்ள தலைவருடைய பிள்ளை அவர் சின்ன வயசுலேயே கடத்திட்டு வந்துடுறாங்க அந்த இது அடிமையும் உங்களுக்கு கூட வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்போ அந்த தகப்பனே வந்து தன்னுடைய மகன் இங்கே இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு நபிகள் நாயத்தை வந்து பார்க்கறதுக்கு வர்றாங்க நபிகள் நாயத்தில் கேட்குறாங்க என்னன்னு சொன்னா என் மகனை வந்து நீங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து காசு தந்துறேன் அவனை விடு வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்ப நபிகள் சொல்றாரு இல்லைங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க தாராளமா கூட்டிட்டு போகலாம் அவர் விருப்பப்பட்டாலும் சொல்லிடுறாங்க இந்த அப்பா போய் மகனை போய் வேற இடத்துல சந்திக்கிறாரு சந்திச்சு கேட்கிறாரு என் தம்பி என் கூட வந்திருப்பா நான் தான் உங்க அப்பான்னு சொல்றாரு அதுக்கு அந்த மகன் சொல்றாரு இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரோட நான் விட்டுட்டு நான் வர்றதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டேன் சோ நீங்க என்னோட தந்தையாவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவர் மதத்தை அனுப்பி வச்சிருக்காரு இந்த கேள்விப்பட்டவனையும் நபிகள் நாயகர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர் வந்து என்னுடைய மகன் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதனை அதுக்கப்புறமா இந்த ஜயித் இப்னு ஹாரிதாங்கிற இந்த மனிதரை எல்லாருமே எப்படி கூப்பிட்டாங்கன்னா ஜயித் இப்னு முகமதுன்னு கூப்பிட்டாங்க ஹாரிதாங்கிற அவருடைய தந்தை பேரை விட்டுட்டு முகமதுன்னு கூப்பிட்டாங்க ஒரு காலத்துல இது இது நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு பீரியட்ல குரான்ல வந்து அல்லா இறக்கி வைக்கிறான் எப்படின்னு சொன்னா உங்களில் எந்த ஆணுக்கும் முகமது தந்தை அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா யாருமே ஜெய்த வந்து முகமதுடைய மகன் கூப்பிடவே இல்லை ஏன்னா அல்லாவே ஒரு குரான்ல சொல்லிடுறா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய எந்த ஆணுக்கும் முகமது ஏன்னா ரசூலாக்கு வந்து அஹ் ரெண்டு மூணு ஆம்பளை பிள்ளைங்க பிறகுது மூணு பேர் சின்ன குழந்தைகள் இறந்துடுறாங்க நாலே நாலு ஆம்பளை பொண்ணு பெண் குழந்தைகள் மட்டும்தான் உயிரோட வாழுது சோ எந்த ஆண் குழந்தைக்கும் அவங்க தகப்பன் இல்லைன்னு சொல்லிடுறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா விட்டுறாங்க இப்போ இந்த தகப்பன் அதாவது வேற யாருடைய பெயரையும் தன்னுடைய ஒரு பிள்ளைக்கு அவருடைய தகப்பன் பெயர் தவிர்த்து வேற யாருடைய பெயரும் வைக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் இந்த உதாரணம் நான் ஏன்னா இதுல உங்களுடைய இந்த தகப்பன் உங்க தகப்பனுடைய பெயரை மட்டுமே வைத்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை கூப்பிடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அதனால இந்த பெண் அந்த நன்னி அதாவது அந்த பாட்டி இருக்காங்க இல்லையா அந்த அம்மா நபிசாவுடைய அம்மா அவங்க அந்த பெண் வந்து இந்த கொ இந்த முகத்தை பார்க்கணும்னு விரும்பி இருக்கலாம் ஏன்னா அது அந்த காலத்து ஆளுங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு சில சடலங்கள்ல வந்து ஊறி போயிருப்பாங்க சோ அவங்க வந்து இவன் தான் தந்தைன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்த சோ அதனால கம்பல்சரி இந்த பொண்ணு அந்த முகத்தை பாக்கணும்னு நாடி இருக்கலாம் அதுக்காக தான் அவங்க கூட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் என்னன்னா தன்னுடைய பொண்ணை வந்து வெறுப்பேத்தலாம் பிரியா சொன்ன மாதிரி அம்மா வந்து ஐ நோ மோர் தென் யூ அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்கிறாங்க இல்லையா சோ அதையும் நிரூபிக்கிற
அவனுடைய பாவமும் அவனுடைய நன்மையும் மட்டும்தான் அவனுக்கு உதவியை தவிர்த்து இன்னொருத்த அவன் பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி அவனுடைய தம்பியா இருந்தாலும் சரி அவனுடைய மனைவியா இருந்தாலும் சரி அவனுடைய இதா இருந்தாலும் சரி என்ன விஷயம் சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா இப்ப நான் என் பிள்ளைய நான் ஒழுங்கா வளர்க்கலன்னு சொன்னா எனக்கு அந்த பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு இல்லையா அதுலயும் நான் தவிர்த்துறேன் இல்லையா அதுதான் என்னுடைய பாவமா போகமே தவிர்த்து மத்தபடி அந்த பிள்ளை இப்ப ஓடி போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அது எனக்கு பாவம் கிடையாது சோ அதனால இந்த விஷயங்கள்ல அந்த அந்த நாணி நன்னி எப்படி பார்த்துருக்கும்னு சொன்னா இது வந்து இந்த பிள்ளையுடைய அப்பா என்ன இருந்தாலும் ஸோ அவன் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சமூக கட்டமைப்புக்காக கூட்டு போயிருக்கலாங்கிறது என்னுடைய பார்வை இதில் இந்த க கதையை நான் பேசுறதுக்கு நிறைய இல்லை என்னன்னு சொன்னால் எனக்குமே கூட இந்த மூணு பேருமே அதாவது மூணு பேருமே நல்லவங்க கிடையாது இல்லையா எனக்கு நான் வந்து எப்படி பார்ப்பேன்னா கதையை ஒரு ஒரு நல்லவன் அவனுக்கு ஒரு துரோகம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த துரோகம் சரி செய்யப்பட்டதா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு பார்வையாக இருந்துச்சு இது வந்து சும்மா மூணு பேரும் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மூணு பேருமே கில்ட்டினஸ் இருக்குது தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ க கதிர் வந்து கோவப்படலாம் ஏன்னா தப்பு இதில் என்ன எங்கேயும் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பார்வை என்னன்னு சொன்னால் அவங்க கல்யாணத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டு இதை பண்ணிட்டு போங்க நீ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே கல்யாணங்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்ய போகிறோம் அந்த ஆஃபீஸுக்கு நம்ம நம்ம வந்து நியாயமாக நடப்போம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வேலை செய்ய போகிறோம் அந்த ஆஃபீஸுக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயே உட்காந்துருக்கிறதுதா உன்னை யாரும் இருக்க சொன்னா நீ வெளியே போயிடு நீ நல்லவன் தானப்பா நீ வந்து இப்போ பேசாம வெளியே போயிட அப்படி பண்றது இல்லை இது என்னன்னு சொன்னா உள்ள இருந்துகிட்டோம் அதுல இந்த கல்யாணத்தால கிடைக்கிற நன்மைகள் அது நல்லதோ கெட்டதோ பசுல் ரஹ்மான்கிற பேரு அந்த பொண்ணுக்கு தேவைப்படுது நபிசாக்கு தேவைப்படுது இல்லையா சோ அதை வச்சுக்கிட்டு இப்ராஹிம் அப்பனா எடுத்தா என்ன அர்த்தம் சோ இல்லங்க ஒரு ஆட்சி ஒரு ஒரு அசம்பாவிதமா நடந்துருச்சுன்னா பரவாயில்ல இது அப்படி சொல்லப்படல அந்த பெண் வந்து புருஷனுக்கு அதுக்குண்டான வசதி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது செய்துங்கிற மாதிரி தான் கடைய கதையில காட்டுறாரு ஸோ அதனால அதில் உள்ளே இருந்துட்டு பண்ணுறத விட வெளியே போயிட்டு நீ நல்லபடியாக இருந்துட்டு போய் அவனை யாரும் இப்போ இப்ராஹிமே கல்யாணம் முடிச்சுக்க என் பிரச்சனை இல்லையே அதில் வந்து யாரும் உங்களை தடுக்கலையே சமூகம் தடுக்குது சமூகம் தடுக்குதுன்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சமூகத்துக்கு நாம் அடங்கி நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாமளாக தான் உருவாக்கிட்டோம் இல்லையா சமூகம் நம்ம அடங்கி நடக்கலன்னு சொல்லி நம்மளை யாரும் வந்து கேள்வி கேட்க போகிறதில்ல ஓ நீ ஏன்பா இது மாதிரி நடக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கேட்க போகிறதில்ல உனக்கு கம்பெனியில் வேலை தர மாட்டாங்கன்னா இன்னொரு கம்பெனி போய் சேர்ந்துட போகிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சமூகத்து மேலே க பழி போடுறதை விட நமக்கு எது தேவை இதில் உள்ள நன்மையும் தேவை அதே நேரத்தில் வெளியில் உள்ள அந்த இனிப்பும் நமக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இப்படி தான் வாழ்ந்தாகணும் அப்புறம் அதான் வேறு ஹிந்தி அல்ல இது நிறைய வார்த்தைகள் வந்து உருதுலேருந்து வரப்பட வார்த்தைகள் உருது மட்டும் இல்லை அன்னை கூட ஒரு எங்கள் கடைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆள் சொல்லிட்டு போனாங்க என் மனைவி உட்காந்துக்கிறது பார்த்துட்டு பயமா வந்து தமிழ் பேசுறாங்க நல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி அதாவது நம்ம நம்ம சமூகம் எப்படி இருக்கு பாருங்க முஸ்லீம்கள்லாம் உருது தான் பேசுவாங்க இந்த சினிமா ஏற்படுத்தி வச்சதுனால உருது தான் பேசுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லை நிறைய தமிழ் பேசுறவங்க இருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த கதையில வர்ற சமூகம் வந்து எங்கன்னா தேனியை சுற்றி வர்ற ஏரியா ஏன்னா மானசிகனுக்கு அதான் ஊருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஏரியால நிறைய உருது கலந்த வார்த்தைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால அவங்க நிறைய வார்த்தைகளில் உருது வருது இந்த கெட்ட வார்த்தை பேசுகிற விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னால் சர்வசாதாரணமாக மார்புங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வந்து எங்கள் பெண்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெண்கள் தான் ஆண்கள் ரொம்ப கம்மி பெண்கள் ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கும் போது அப்போது இது கதை சொன்ன மாதிரி தான் அது ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட்டு ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் அவங்கவுங்க அதாவது சில பேரை வந்து வாடாப்புடன் பேசுகிறது ரொம்ப உறவான ஒரு விஷயம் சில சமூகத்தில் வாடாப்புடன் பேசுகிறது சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் இது வந்து நமக்கு இந்த பார்வை விரிஞ்சின்னு சொன்னாதான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு இந்த மாதிரியான கதைகளையும் நம்ம அதிகமாக படிக்கணும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க நன்றி நன்றி ஹமீத் உங்க பாயிண்டோட நான் உடன்படுறேன் முஸ்லீம் சமூகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு மற்ற இந்துக்கள் அது கிடையாது ஒரு திருமண வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியே வர்றது வந்து அங்க இப்ப எப்படியோ தெரியல இந்த சட்டம் முத்தலாக் சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படின்னு தெரியல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எளிமையான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தப்போ அதை அதை பயன்படுத்திக்காம இப்படி இது ஒரு தவறான உறவுல இருக்கிறது தவிர்த்தான் வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம அதை கேள்வி கேட்காம இருக்க முடியும் இது கரெக்டு அந்த பாயிண்ட் இவரு நண்பர் இவரு கேட்டிருக்காரு பாருங்க இதுல வாட
அவங்க நம்ம ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பார்க்குறாங்க ஏன் தலாக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக சொல்லக்கூடாது நாங்கள் சொல்கிறோன்னு சொன்னால் அதாவது இறைவன் இறைவன் வந்து குரானில் சொல்லப்படுற குரான் இல்லை நபிகள் நாயகம் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால் இறை ஆகுமாக்கப்பட்ட காரியங்களில் அதாவது ஓகே ரைட்டுன்னு சொன்ன காரியங்களிலேயே இறைவனுக்கு மிக கோபம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் தலாக் அப்படின்றாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் குறைசி குளத்தில் பிறந்தவங்க ரசுல்லா அவங்க வந்து அந்த ஊர்லேயே பெரிய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அவங்க அவங்களுடைய மாமி மகளை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு அடிமை அவருக்கு மன மகனாக இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த மகனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க அவர் வந்து ஒரு அபிசினி அடிமை அதாவது ஆப்பிரிக்க அடிமை அவர் ஸோ அவருக்கு அவர் வந்து அழகில் கம்மி இந்த அம்மா கொஞ்சம் அழகில் ரொம்ப அதிகமானவங்க ஸோ க சேர்த்து வைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள வாழ்க்கை வந்து சிற சிறப்பாக போகலை அப்போ அவர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ரசோலாட் வந்து சொல்ல வராரு இந்த மாதிரி நான் வந்து அவங்கள தலாக் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா என்னால் முடிய மாட்டேங்குது அவங்க வந்து ரொம்ப பெருமை பேசுகிறாங்க என்னால் வந்து அதை கேட்டுட்டு இருக்க முடியலன்னு சொல்லி சொல்லும்போது ரசூல்லா வந்து மனசில் உள்ள நினைக்கிறாங்க ஆமாம் இவங்க தலாக் சொல்லி பிரிஞ்சிட்டு போகிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் வாயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இல்லைப்பா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் நீ சேர்ந்து வாழ்ந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா சொல்கிறாங்க இதை சொன்ன அடுத்த செகண்ட் குரா இறை குரானில் வந்து இறங்க குரான் இறங்குது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நபிக்கு தன்னுடைய மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ அதை தவிர்த்து வேற வே வாயில வேற பேசு பேச்சுறதுக்கு எந்த அனுமதியும் கிடையாது நீங்க எப்படி இதை பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லா வந்து குரான்ல நபியை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறான் ஸோ தலாக்க பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாத்துல ரொம்ப யோசிச்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனா செய்ய வேண்டியது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஊர்ல ஜமாத்துல வந்து பேசுவாங்க பேசி அவங்க தலாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரிஞ்சிருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கணவனும் மனைவியும் ஒன்னு கூடல தலாக்கில பிரிஞ்சிடுறாங்க ஆனால் வேறு கல்யாணம் முடிச்சுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ரெண்டாவது மறுபடியும் கூடணும்னு நினச்சா அவங்க கூடிக்கலாம் அப்பயே பிரிஞ்சிடுறாங்க முதல்லையே இந்த மூணு தலாக் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூணு தலாக் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க கல்யாணம் முடிக்காமல் மறுபடியும் சேர்ந்து வாழ முடியாது அவங்க மூணு தலாக் சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த கா அந்த கணவனோ அல்லது மனைவியோ இன்னொரு ஒரு பெண்ணையோ அல்லது இன்னொரு ஆணையோ கல்யாணம் முடித்து மறுபடியும் அவங்கள தலாக்கு விட்டுட்டு தான் இவங்க வந்து கல்யாணம் முடிக்க முடியும் அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒன்று இனிமேல் ஒட்டு உறவு மாட்ட பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களா நீ எனக்கு தாய் மாதிரின்னு சொல்லுவாங்களா அதையும் இஸ்லாம் கண்டித்து அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு வழக்கம் அது அதை கண்டித்து என்ன செஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பகரமாக நீங்கள் நோம்பு பிடிச்சி அந்த சத்தியத்தை வந்து நீங்கள் மீட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு ஸோ அதனால் தலாக்குங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் முதல்லையே மூணு தலாக்கு தான் பிரியணும்னு அர்த்தம் கிடையாது முதல் தலாக்குலேயே அவங்க பிரிஞ்சு வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் அவங்க வந்து வேற ஒரு கல்யாணம் முடிக்க மாட்டாங்க அப்படியே இருப்பாங்க மறுபடியும் சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதில் இருக்குது ரெண்டாவது கல தலாக்கும் அது மாதிரி தான் மூணாவது தலாக்கு விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க மறுபடியும் சேர்ந்து வாழ முடியாது மறுபடியும் அவங்க வேற கல்யாணம் முடிச்சு அந்த கல்யாணத்தில் உள்ள பெண்ணை அவங்க தலாக் பண்ணிட்டோ அந்த ஆணை வந்து குலா கொடுத்துட்டோ தான் அவங்க மறுபடியும் கல்யாணம் முடிக்க முடியும் இதுதான் இதில் உள்ள சட்டங்கள் இதுக்கு டைம்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் இல்லை இல்லை இது என்னென்னா பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இப்படி நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஆறு மாதம்னு ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு தலாக்குக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் டைம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வாழ்ந்து பார்க்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் அதில் நீங்கள் படுக்கையை பிரித்து வாழ்ந்து பார்க்கணும் உங்களால் முடியுதாங்கிறத ஸோ அதனால் ஒரு ஆறு மாதம் வச்சுக்கலாம் மூணு தலாக்குக்கும் ஒன்றரை வருஷம் நன்றி ஹமீத் அடுத்து இப்போ ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் வழக்கமாக ஆறு பயிர்ப்பை தான் பேசுவோம் இன்னைக்கு ஒரு ஒம்பது பேர் பேசியிருக்கோம் அதுவே கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு பிரசன்ன சார் காணும் அவர் இன்னும் பேசலையே இருக்காரா ஆ அவர் மட்டும்தான் பேசணும் வேற யாராவது கீழே ஆடியன்ஸ்ல இருக்கவங்க பேச விரும்பினா ஹேண்ட்ரைஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்பாடை உருவாக்கணும் பேசுறேன் இல்லைன்னா எல்லாரும் இந்த கதை கதை அமைப்பு பாத்திரப்படைப்பு அப்படி போயிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் எனக்கு சந்தோஷம் தான் கமீது நிறைய விஷயங்களை சொன்னாரு ஆனா கமிதிட்டதான் திரும்பவும் கேட்கிறேன் ஒரு கேள்வியை இஸ்லாம் சமூகத்தில் மட்டும்தான் இந்த விவகாரத்து உரிமை பெண்களுக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நான்
அது வந்து அவ்வளவு சிறப்பாக உணரலைங்கிற மாதிரி எனக்கு பட்டுது என்னுடைய உணர்வு சரியான ஹமீத் திரும்ப வந்து சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இல்ல சார் அப்படி இல்ல அதாவது நீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதாவது நீங்க சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட எனக்கு நீ அதாவது நான் சாரி நான் சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட நீங்க ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையிலேயே என்ன தெரியுமா இத நான் சொல்லியிருந்தேன்னு வச்சுக்கலாம் அடப்போட அதுக்குள்ளே இருந்துட்டு அதை காபந்து பண்றதுக்காக சொல்றான்னு நினைச்சிருவாங்க ஆனா நீங்க வெளியில இருந்துட்டு இதை சொல்லும் எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு காரணம் அந்த முத்தலாக் பிரச்சனை வரும்போது இது அப்படி ஒரு சிஸ்டமே இங்க இல்லையே எதுக்கு தேவையில்லாம இவங்க இந்த மாதிரி இது பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சங்கடமான ஒரு விஷயம் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த விஷயத்த சொன்னீங்க பாருங்க பெண்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதாவது அந்த பெண்கள் ஏன் அது குழாவ அதிகமா யூஸ் பண்றது இல்லைன்னா எங் எங்களுடைய பெண்களுக்கு பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கிடையாது அது வந்து இப்போ உள்ள பெண்களுக்கு இருக்குது என்னுடைய அம்மாக்கெல்லாம் கிடையாது இப்ப எங்க அம்மா எல்லாம் எங்க அத்தா கூட எங்க தந்தை என் தகப்பனா கூட வந்து அஹ் எல்லா பெண்களும் மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்திருப்பாங்க இல்லையா இப்ப என் மாமியார் இன்னைக்கு என் மாமனார் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க என்ன காரணம் சொன்னா அந்த பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்ல உண்மையிலேயே இந்த பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் பெண் விடுதலைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் பேசிடுவோம்யா <laughs> 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 ஒன்னாவது வந்து ஹைப் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டரா போயிடும் இதுல வந்து எந்த கதையிலயுமே நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புவேன் இந்த கதையை இப்படி முடிச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி முடிவு இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு சொல்ற உரிமை வாசகம் கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு இந்த கதையில இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படி தாங்கிறத தான் அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை அவங்க மூணு பேருமே அப்படிதான் இருந்திருக்கலாம் அதையே பதிவு பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு தோணின மதிப்பு புனைவாவும் இருக்கலாம் அப்படி பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அதுல எந்த மாற்றமும் நான் கொண்டு வர விரும்பல நான் நான் சொல்லும் போதே என்ன சொன்னேன்னா அவளுக்கு ஒரு தேவை இருந்தது அவ எடுத்துக்கிட்டா அவனுக்கு ஒரு தேவை இருந்தது அவ எடுத்துக்கிட்டா அவங்க அவங்க சைட்ல நியாயம் பட் நாம வந்து இவங்க பண்ணது கரெக்டு இவங்க பண்ணது தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க தேவைக்காக பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்க செஞ்சது கரெக்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஆளை கூட நம்ம சுட்டி காட்ட முடியலங்கிறத தான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா கதையுடைய போக்கையோ கதையுடைய முடிவுலையோ கை வைக்கிறதுக்கு வந்து வாசகருக்கு உரிமையே கிடையாது அதுதான் கதை இப்படிதான் எழுதியிருக்காங்க அதுல ஏதோ ஒரு அம்சம் பிடிச்சி போய் தான் நம்ம பேசுறதுக்கு எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு அதை கண்ணம் துண்டமா வெட்டுறதுல வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது பட் ஏதோ எல்லா கதையிலையும் ஒரு ஆளை சொல்லுவோம் நான் எனக்கு இந்த கதையில அந்த அம்மா கேரக்டர் பிடிச்சிருந்தது அது கூட கடைசியில அவங்க பண்ண காரியத்தினால அந்த ஈர்ப்பு கூட எனக்கு குறைஞ்சு போச்சுங்கிறத தான் நான் கன்வே பண்ண விரும்புறேன் இதுக்கு வேற மாதிரி கன்வே ஆயிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு கதையில வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் நல்லவங்களா இருக்கணும்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல அவ்வளவு சம்பிரதாயமா நான் எந்த கதையுமே அணுகிறது இல்லை ஆஹ் என்ன சொல்ல போனா அசோக் சொன்ன மாதிரி பார்த்திபன் கேரக்டர் மாதிரி இருந்ததுன்னா கதைக்காகவாவது நான் ரசிச்சு பார்ப்பேன் புதிய பாதை கார்த்திபன் பார்த்திபன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கதையிலையாவது நான் ரசிச்சு பார்ப்பேன் ஒழிய அவ்வளவு கட்டுப்பாடா நான் போகணும்னு நினைக்கல பட் இங்க சொல்றதுக்கு அப்படி சிலாகிச்சிடுற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் கூட என்னால சிலாகிக்க முடியலங்கிறத சொல்ல வந்தேன் நான் கதையே அப்படித்தான் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் தேங்க்யூ ஓகே மேடம் பிரசன்னா சார் நீங்க பேசுறீங்களா ஓகே கால் வந்து அதனால வெளியே போயிட்டேன் மற்றபடி இந்த கதை வந்து நான் வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒத்த கை இப்ராஹிம் அப்படிங்கிற பேருக்கு பதிலாக நான் அபீசான்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இது நபீசாவோட கதை தான் கதையில் வந்து அசோக் சொன்னாப்பில இந்த கேரக்டர் நல்லா இல்லை அந்த கேரக்டர் நல்லா இல்லைன்னுலாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை அந்த கதையில் அந்த எழுத்தாளர் அந்த கேரக்டர் மூலமாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவர் சொல்ல விரும்புகிறத எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒன்று சொல்லி இன்னொரு இடத்துல மாற்றி கேரக்டரை ஸ்பாயில் பண்ணுறாரா சொல்ல வந்த கருத்தை அந்த கேரக்டரை கரெக்டாக கொண்டு வர்றாரா அந்த பாத்திர படைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு கதையில் பார்க்கணும் அந்த கதையில் நம்ம விருப்பு விருப்புகள் தாண்டி எழுத்தாளர் ஒரு விஷயத்தை எப்படி அணுகிறாரு அதை கரெக்டாக சொல்கிறாரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கதையை ரொம்ப பிளான் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சிற்பத்தை செதுக்கிறாப்புல அவர் செதுக்கியாவது தான் சொல்லணும் ஒரு அவருக்கு தெரிஞ்ச அவர் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதினாப்புல எனக்கு தெரிஞ்ச சமூகத்தோட கதைகளே எனக்கு நிறைய இருக்குது அதனால தான் நான் வேற கதைகள் எழுதுறது இல்லை என்னோட சிறுகதையில் எல்லாமே என்னோட சமூகத்தை பற்றி தான் இருக்கு
அந்த சமூகத்தோட கதைகளை நிறைய எழுதிட்டார் கீரனூர் ஜெயராஜா நாவல் சிறுகதை எல்லாமே எழுதியிருக்கார் சல்மாவோட கதைகள் படிச்சு பார்த்து எத்தனை பேர் படிச்சு பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல அந்த அவங்களோட அந்த நாவல் அவார்டு வாங்கின நாவல் அதுல வந்து அவங்க அந்த பெண்கள் பத்தி பேசக்கூடியது அவங்களுக்குள்ள பேசக்கூடிய அந்த பாஷைகள் அவங்களுடைய அந்த அழகு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு எதுவுமே தப்புன்னு தோணாது அந்த மாதிரி தான் அவங்க கேஷுவலாக பேசிப்பாங்க ஓ அந்த சமூகத்தில் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம சந்தோஷம்தான் படணுமே தவிர அதில் வந்து தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒன்றும் இல்லை இதில் நபீசாவோட கேரக்டர் வந்து அழகாக புனையப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்கள் சமூகம் சார்ந்த பேச்சு வகைகள் எல்லாமே இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு வந்து எல்லா பொண்ணு போலையும் வீட்டில் தன்னோட வீட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்திலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நினைக்கிறா அந்த கல்யாணத்தை ஒரு பொருட்படுத்தி வெளியே வரா அங்கேயும் அவளுக்கு முதல் நாளே ஏமாற்றம் தான் இருந்தாலும் தாயங்கிறா அது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் ஆனால் அதுலேயும் சில சிக்கல் வருது அவன் வெளியூர் போகிறான் இந்த இப்ராஹிமோட கேரக்டர் அவர் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கார் அவன் அப்படி தான் அப்போ அதில் வந்து அவளே அவள் ஒரு தப்பாகவும் நினைக்கல அவன் கூட பழகினதையும் அவள் தப்பாக நினைக்கல தப்பா நினைக்கலங்கிறதுனால தான் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு தனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறா பகதூர் சர்மானையும் விட்டுட்டு வெளியே வர்றா அந்த பொண்ணுக்காக தான் கடை நடத்துறா இட்லி கடை வைக்கிறா வாழ்க்கையில முன்னேறா எந்த பின்னாடி நடக்கிற எந்த விஷயத்திலையும் எதுலையுமே ஈடுபடாம தனக்கு ஒரு யாகம் போல அந்த வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கிறதா அவர் சொல்றாரு இது வந்து ஒரு பெண்மையை ஒரு தான் தைரியமாக எடுக்கிற முடிவை உடன்பட்டு அதை வந்து தைரியமாக நிற்கிற ஒரு பொண்ணோட கதை தான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்து அந்த பொண்ணு கேரக்டர் மோசம் அந்த பொண்ணு கூடவே இருந்திருக்கலாம் வெளியே போயிருக்கலாம் முதல்லே வந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளோட கான்செப்ட்ஸ் நம்மளோட பெர்செப்ஷன்ஸ் ஆனால் எழுத்தாளர் அந்த கேரக்டரை என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த சமயத்தில் எதனால் முடிவு எடுத்ததோ அந்த முடிவு சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா நபீசாவோட முடிவு அவர் கரெக்டாகவே சொல்லியிருக்காரு அவங்க கூட பழகினது உண்மை குழந்தை பெற்றது உண்மை ஆனால் அவனை ரெகனைஸ் பண்ணவே இல்லை தன்னை வச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் விளையாடுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு நாள் பதம் பார்த்து அறிவாளை வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா உதைக்கிறா அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறா இருபது வயசு வரைக்கும் வளர்த்துறா கல்லூரி படிப்பு முடிக்க வச்சு வேலைக்கு அனுப்புறா ஒரு பொறுப்போட இருக்கா அப்படிங்கிறப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் பெண்களுக்கான அந்த ஈக்வாலிட்டியும் சுதந்திரமும் இருக்கு மத சம்பந்தமா சில சுதந்திரங்கள் இல்லாம இருக்கலாம் அதை மீறிட்டும் இருக்காங்க நிறைய பெண்கள் சுதந்திரமா பேசிட்டு இருக்காங்க வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத அவர் இந்த கதையில சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பெண்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த சமூகத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறத மானசிங்கன் அது சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கதை நல்லா இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் படித்தோன்னே அது நம்ம சிறுகுதையாடல படிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் ஆனால் உடனே எப்போவுமே முடிவு எடுக்க மாட்டேன் போய் ரெண்டு தடவை பார்க்குறது எந்த சமயத்தில் கதை ஒன்று யாரும் கொடுக்கலன்னா அப்போ கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த அந்த ஷீட்டில் போட்டு போட்டு சேர்த்துறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா அது யாரும் எல்லாரும் படிக்கிறதும் இல்லை எல்லா கதையும் ஒரு பத்து கதையை படித்து ஒரு செலக்ட் பண்ணணும்னா பத்து பேரும் பத்து கதையை படிக்கணும் அது நாம் பண்ணுறாப்புல தெரியலங்கிறதுனால நான் கடைசி வரைக்கும் கதையை சொல்கிறது இல்லை யாராவது தேவை ஒன்றும் யாரும் கதை சொல்லலைன்னா நான் வந்து அந்த கதையை எடுத்துறேன் அதனால் இந்த கதையை வச்சுட்டு இருந்தேன் பட் கதிரவனே சூஸ் பண்ணிட்டாரு அது வரைக்கும் சந்தோஷம் இந்த கதை பேசப்பட வேண்டிய கதை தான் நல்ல கதை கெட்ட கதையெல்லாம் கிடையாது ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய எழுத்தாளர் நல்ல பதிவு எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர் ஒரு பேராசிரியர் தன்னுடைய சமூகத்தின் சிக்கல்களை தன்னுடைய சமூகத்தின் பார்வைகளில் வந்து ஒரு கதையா எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு இயல்பான அவங்களுடைய வட்டார வழக்குடன் சேர்ந்து ஒரு கதை எப்படி சொல்ல முடியும் தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர அதை போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் அந்த கதை அழகாக வந்து இருக்கிறது ஒரு நாவல் அளவுக்கு இருபது இருபது வருஷமா பிரியதர்ஷினி சொன்னாப்புல பிரிச்சு பிரிச்சு ஒரு ஒரு சாப்டரை ஒரு ஒரு கால அளவா அவர் சொல்லியிருக்கிறதுங்கிறது ஒரு இந்த நாவலோட கட்டமைப்போடு ஒரு சிறுகதையை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நல்ல கதை பேசப்பட வேண்டிய கதை வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றிங்க சார் இன்னும் கிருஷ்ணா மட்டும் பேசல கிருஷ்ணா பேசுறீங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் சாரிங்க இன்னைக்கு வெளியே இருந்ததுனால
நிறைய கேட்கல நான் பேசினது கடைசியாக ஒரு ரெண்டு பேர் பேர் மட்டும் தான் கேட்டேன் எனக்கும் இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை வச்சு ஒரு அழகான ஒரு கதை அதாவது இந்த புரணி பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து கிராமங்களில் வந்து வெறு வெறும் வெகு இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பேசிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது ஒருத்தவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுதா அவங்க மனசளவில் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது ஏன்னா நான் அம்மாவோட இருந்திருக்கேன் நான் ரெண்டு அக்கா அப்பா பாம்பேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அம்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க எனக்கு எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு அம்மா எப்பயுமே தலையில் பூ வச்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ அது இப்போ நினைக்கும் போதெல்லாம் இந்த கதை படிக்கும் போது அது அது ஒரு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்தாவே அந்த பேச்சு வந்து ரொம்ப வேற மாதிரி இருக்கும் கிராமங்கள்லாம் இந்த பொண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நபிஷாவும் அவளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப நெருப்பு மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேபி அவ ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த இப்ராஹிம் இப்ராஹிமோட அந்த உறவில் இருந்ததுனால திரும்ப அவ வந்து தன்னை வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப அழகா இல்ல மேக்கப் பண்ணியோ இல்ல நினைச்சு அந்த மாதிரி பாக்குறா அந்த மாதிரி இருந்த கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நினைப்பு வந்துச்சு உம் அதே போல ஆரம்பத்துல கதை ஸ்டார்ட் ஆனதுமே இந்த ஒத்தக்க இப்ராஹிம் யாரு அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் அதை தேடுற ஒரு முயற்சியா தான் இந்த கதையை அடுத்தடுத்து படிக்க தோணுச்சு இதுல வந்து இந்த பொருணி பேசுறத பத்தி ஒரு இடத்துல அவரு சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது பெண்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப இயல்பு புரணி பேசுறது ஊர் புரணி பேசுறது அப்படி இல்லைன்னா அவளுக்கு வந்து நல்ல புருஷன் வாய்ச்சிருக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லாட்டி எவ்வளோ ஒருத்தோட நல்ல புருஷனை இவ வளைச்சி மடியில போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு உரமா கேட்குது அப்போ ஊர் மேயிற ஊர் மேயிறவா வளைச்சி மடியில போடுற மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தனை எப்படி நல்ல புருஷன் ஆவான் அப்படின்னு கேட்குறேன் இதெல்லாம் இவர் எப்படி யோசிச்சிருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி அந்த பசலூர் ரஹ்மான் இறந்தப்போ கூட அந்த பொண்ணை வந்து அந்த அம்மா பார்க்க அனுப்ப மாட்டுறாங்க நவிசா அனுப்ப மாட்டுறாங்க அந்த குழந்தைய அவரோட முகத்தை கூட பார்க்க அனுப்பல அவன் தம்பி எல்லாருமே வந்து கேட்டும் கூட அனுப்பல எனக்கு தோணலை எனக்கு போக விருப்பம் இல்லை வேண்டாம் அவ என்ன குப்பையில இருந்து கொண்டு வந்தோமா ஏமா ஏன் வயத்துல இருந்து தானே வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த அவ இந்த நபிஷாவோட அம்மாவுக்கு அது ஆல்மோஸ்ட் அது தெரிஞ்சுதான் இருக்கு இந்த குழந்தை எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதனால அந்த அம்மா கூட்டிட்டு போனப்ப கூட இவளுக்கு அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ வெறி அவ்வளோ கோவம் வருது எப்படி அனுப்பியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த இப்ராஹிமோட அந்த பழக்கம் கூட அவன் ஆஹ் யாரும் ரஹ்மான் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு ரஹ்மான் தெரியல அது அவங்களோட உணர்வை பொறுத்துதான் அது அந்த அந்த சமயத்துல நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் ஃபீல் ஆச்சு ஆனா அது அவ்வளோ அழகா சொல்லியிருந்தாங்க எங்கேயுமே வந்து கொச்சப்படுத்துற மாதிரி எல்லாம் காட்டல ரொம்ப ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க அதன் பிறகு மச்சான கூப்பிடுற அப்படிங்கிற வரைக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து நெருப்பு மாதிரி தான் அப்படியே தான் கொண்டு போயிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு அந்த இடத்துல வேற மாதிரி ஒரு டேன் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு எனக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு சாரி இன்னைக்கு லேட்டா பேசுறது நன்றி நன்றி கிருஷ்ணா ஓகே இப்போ எல்லாரும் பேசியாச்சு நினைக்கிறேன் யாருக்காவது ஏதேனும் கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம் ஓகே இன்றைய சிறுகதையிடல் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் அந்த அளவுக்கு நீளமா போனதே தெரியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் போச்சு ரொம்ப நல்லது நான் அடுத்த வாரத்துக்கான கதையை நாளைக்குள்ள சூஸ் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் அது எப்போவுமே போஸ்ட் போடுறது கூட லேட் ஆகட்டும் கதையை கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணிட்டா நல்லது ஸோ இது பண்ணுறவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் ஏதாவது படிச்சுட்டு வச்சிருக்கவங்க குரூப்பில் போடுங்க இல்லை ஷீட்டில் போடுங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா தான் எல்லாரும் வாசிச்சு இது பண்ண முடியும் ஸோ மேக்ஸிமம் அடுத்த வாரத்துக்கான கதையை நாளைக்கு ஸ்கூலில் முடிவு பண்ணுவோம் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட மேடம் சொல்லுங்க ஒரு நாலஞ்சு கதைனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை படிக்கிற பத்து நிமிஷம் தான் ஆகுது தயவு பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒதுக்குங்க ஒரு நாலஞ்சு படிச்சு சூஸ் பண்ற மாதிரி ஏன்னா எங்கேயோ கடல்ல இருந்து கடைஞ்சு எடுத்து ஒரு நல்ல கதையை தான் கொண்டாந்து ஷீட்டில் போடுறோம் நீங்களா தேடி போய் டிஜிட்டல் மீடியாவில் போய் டிஜிட்டல் இதழ்களில் போய் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா கூட எங்கேருந்தோ தேடி கொண்டு போடுற அந்த நாலஞ்சு நாளும் உங்களுக்கு தேடி கொண்டு போடுறத கொஞ்சம் படிச்சுருங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் படிச்சுட்டு தான் மேடம் இருக்கேன் நான் படிச்சுட்டு தான் ஓகே பண்றேன் நான் நாளைக்கு
நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் <laughs> 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 